trong kinh à, hiền nhân đức phật có dạy bốn thứ bạn bạn như hoa bạn như cân bạn như nước bạn như đất vậy hôm nay đủ duyên xin thầy quan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thấu đáo để kết bạn sao cho khỏi ân hận <cười> thưa đại chúng á, thế nào gọi là bạn như hoa bởi vì nếu mà bạn đó thí dụ hoa đó tươi thì mình để mình chưng dắt trên đầu khéo thì mình vớt thùng rác cũng như thế có những người bạn đến với mình nếu mà mình còn sử dụng được còn xài được thì họ chơi với mình còn nếu như mà mình không còn chỗ nào để xài thì họ quên lửng mình luôn bạn như vậy gọi là bạn như hoa thế nào gọi là bạn như cân bạn như cân là những người chơi với mình nhưng mà luôn luôn toan tính so đo hơn thiệt ví dụ như mời mình đi ăn hai lần mà không thấy mình mời lần nào cái trách nay người đó chơi không được không biết điều chơi không đẹp hoặc là thậm chí tiệc tùng mời bạn với nhau người ta mình họ tặng cho mình món quà đắt tiền cái họ cũng expect họ cũng mong lần sau sinh nhật họ họ mời mình mình cũng phải món quà bằng hoặc hơn mà nếu mình đi món quà họ mở ra thấy rẻ cái nói mình sao chip <cười> lúc nào cũng có cái so sánh toan tính thiệt hơn bạn như vậy gọi là bạn như cân thế nào gọi là bạn như núi bạn như núi là bởi vì ngày xưa trên đỉnh núi á, nó thường có những chất quý báu ví dụ như vàng ngọc ví dụ vậy đó thì nếu như mà con chim nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó cũng sẽ được tỏa sáng theo những cái vật châu báu nằm ở trên cái cái đỉnh núi đó mình chơi với bạn có đôi lúc mình gần họ mình lấy được cái đẹp của họ Cho nên Tổ Quy Sơn cũng có dạy Viễn hành yếu giả lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ mục Thời thời văn ư vĩ văn Nếu mình mà đi xa Viễn hành là đi xa Yếu giả lương bằng là nên gần gũi Những người bằng hữu lương thiện Để chi? Để sát sát thanh ư nhĩ mục Nhĩ là Mục là mắt Mình chơi với bạn tốt Lương bằng bạn tốt đó, Thì Thời nào phút nào Mình cũng được trong sạch Cái thấy nghe của mình Tại vì người đó Không có bạc phò bà tám Không có thị phi nhân ngã Thì mình nghe được lời lành Cho nên sát sát thanh ư nhĩ mục Mà thời thời văn ư vị văn Là Lúc nào mình cũng nghe được những điều chưa được nghe Văn ư vị văn là nghe những điều chưa từng nghe Đó là mình gần cái lương bằng đó Và xin lỗi người xưa ta nói sao Gần mực thì đen Gần mực thì đen Không phải <cười> Phải không À vậy hả <cười> Gần mực thì đen Gần đèn thì tắt <cười> Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Đó là vậy Thế nào gọi là kết bạn như đất Đất là một cái Cái tượng trưng cho sự vững chắc Mỗi cái hạt giống cỏ cây Nó cũng mọc lên từ đất Mình gần bạn lành Cũng giống như là những người Mà vững chắc để mình nương tựa được có nhiều khi mình sợ ít Mà mình nói cho họ nghe Họ hù mình, mình sợ nhiều thêm Có nhiều khi mình chơi với bạn Tối ngày có hù dọa mình biết à? Và mình khổ đau Chẳng có nương tựa gì được Mà toàn đốc suối còn nói những cái điều Rất là nê cái tiền, rất là tiêu cực Nói tới đây thì Đại chúng nhớ là Việt Nam mình đó, Có một cái tình bạn Rất đẹp Đó là Lưu Bình Dương Lễ Quý vị nhớ câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ Còn bây giờ cũng kể cho đại chúng nghe một câu chuyện bên Trung Hoa Đó là thời Đông Châu Có một người tên là Bảo Thúc và Quảng Trọng 
Thì bảo thúc với quản trọng là hai người bạn chơi với nhau Thì khi mà bảo thúc chết Quản trọng tới ôm sát mà khóc Khóc nức nở, khóc hơn người thân mình chết Thì người ta mới nói Ông với bảo thúc chỉ là bạn Có là cái gì đâu sâu sắc mà ông khóc dữ vậy Thì quản trọng trả lời Hồi nhỏ lúc còn nghèo Tôi với Bảo Thúc đi buôn bán chung Chiều về chia tiền Tôi thường dành phần hơn Nhưng mà Bảo Thúc không bao giờ trách tôi Vì thông cảm gia cảnh tôi nghèo Lớn lên một chút Hai đứa hợp tác làm việc Đôi lúc tôi cãi Bảo Thúc cũng nhường Rồi khi việc nó hư Bảo Thúc không trách Mà còn nói tôi làm sao À còn thấy tôi ba lần làm quan ba lần bị cắt chức Không xa lánh tôi, không chê trách tôi Mà còn nói an ủi lời rằng Thôi ráng đi, anh chưa gặp thời Ra chợ tôi bị người ta ăn hiếp Tôi không dám trả lời Bảo thúc không chửi tôi là hèn nhát mà còn khen tôi Anh là người độ lượng Một người bạn như thế Đi mấy Có bao giờ tìm được Cho nên bạn mà hiểu mình Thông cảm cho mình Hướng dẫn cho mình Trên đường thiện lành Đó là thiện tri thức Quý vị nhớ câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ Đó, đó. Nghĩa là hai người Mình hay có một cái danh từ gọi là Tri âm tri kỷ đó Cái chữ tri âm tri kỷ là Nó xuất phát từ cái điển tích của bá nha tử kỷ Tri âm là gì? Người biết thưởng thức âm nhạc của mình Còn cái người mà hiểu được cái tình bạn gọi là tri kỷ Hiểu được mình là tri kỷ Tri âm Cho nên người xưa người ta nói đó Quen nhau đầy khắp trong thiên hạ Kiếm được tri âm Được mấy người Mình có thể quen nhau đầy khắp trong thiên hạ Nhưng mà tìm một người tri âm tri kỷ Thật không phải dễ Cho nên đời này mình gặp được tri âm tri kỷ Thì biết là mình có một duyên lành Ở trong cái tình bạn Nhưng mà lỡ mình gặp những người bạn nào không dễ thương Cũng đừng ghét Nếu mình không có học được gì nơi họ Thì mình cứ giữ Tình bạn nhưng mà không có sâu Bởi vì Mình nhớ là mình sống ở đời Mình không muốn biến ai thành Kẻ oán của mình hết Bởi vì sao Cái oán là cái trách Có trách mới có oán Cho nên kêu oán trách Nghĩa là người ta giận mình rồi Thì người ta mới có cơ hội Người ta trách mình đủ thứ Cho nên giữ làm sao Thêm bạn bớt thù từ đây con nhớ rằng tu Hạ mình nhận lỗi Mặc dù rằng không Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại Tức là lời nói của mình làm sao Cho nó hòa hợp trong ngoài Thế nên Đức Phật có dạy rất nhiều bài kinh Nói về tình bạn Còn đôi khi có những bài kinh Phật nói bạn có 7, 7 dạng bạn Bạn mà không bao giờ đốc suối Mình làm những điều soi quấy Thấy mình làm sai quấy thì khuyến khích Nâng đỡ hướng dẫn mình ra khỏi cái chỗ lầm đường lạc bước Đó là bạn tốt Còn bạn mà tán dương mình Không được Ở Trong này có một câu nè Thầy ơi tại sao người Việt Nam Gọi mấy người nhiều chuyện là bà Tám <cười> Trời ơi làm như em trên thông thiên văn dưới thông địa lý <cười> Làm như em là biết Nghĩa là trên dưới gì cũng biết Nhưng mà thôi lỡ biết là nói luôn <cười> Tại vì người quản á Người ta gọi mấy người nhiều chuyện là bạc phò Bạc phò à, Bạc phò Là cái bà <cười> Bà Tám Cho nên người Việt mình mới dựa theo Cái cách kêu người gọi của người quản Kêu là bà Tám Chứ còn tiếng Việt bà Tám Nó không có nghĩa gì hết á Tội nếu mình kêu vậy tội nghiệp cho mấy người thứ tám <cười> 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 
Nhưng mà tại vì Cái văn hóa của mình rất gần Cái văn hóa của người Hoa Mà cái tiếng Quảng á, Là bạc phò Cho nên rồi từ đó mình mới dịch lại Bạc phò là bà Tám Phải không Cho nên rồi mình gọi mấy người mà Vậy là bà Tám Ví dụ như bây giờ cái người mà họ hơi Không bình thường Tiếng Việt kêu làm sao Nhẹ nhẹ thì man man Nặng nặng thì tấn tấn <cười> Ví dụ vậy Nhưng mà người quán họ kêu là sập sắm tím <cười> Phải vậy không à, 13 điểm <cười> Nhưng mà nếu mà bây giờ cái anh Cái anh cái anh quán mà anh bắt trước người Việt á Anh không biết cứ tấn tấn làm sao Cánh xoay vòng vòng vậy nè Cho nên người Mỹ mà gặp mình Mình nói mình dày là không được rồi nha <cười> Cho nên đó, có nhiều khi mình sống trong đời Mình gặp nhiều cái điều thị phi lắm Thị là gì? Thị là tốt, phi là xấu Mặc dù mình cố gắng mình làm rất nhiều việc thiện Nhưng việc thị phi không thể tránh Thế thì làm sao mình quán chuyện này đây? Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này Cái mình bỏ túi mình xài chơi Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có Nghe hay không tùy ở mỗi người Biết nghe miệng miễn cười tươi Không biết lòng dạ tơi bời khổ đau <cười> Bốn câu thơ đó Phá hoài dịch từ một câu tiếng Hán Thị phi trung nhật hữu Bất thính tự nhiên vô Trong ngày Trong đời sống của chúng ta Mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết Gọi là thị phi trung nhật hữu Bất thính Bất thính là gì? Là không nghe Bất thính tự nhiên vô Chữ thính này á Nó không có cái nghĩa là Người ta đang nói rồi mình im lặng Mình bịt lỗ tai Mình nó không nghe, không nghe Mình vẫn nghe người ta nói nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi Còn cái nghĩa của lời nói đó Đừng nghe Thị phi trung nhật hữu Bất thính tự nhiên vô Thì Pháp Hòa mới dịch hai câu đó Thành bài thơ bốn câu vậy đó Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có Nghe hay không Tùy ở mỗi người Biết nghe miệng miễn cười tươi Người ta nói Thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi nhưng mà ở cái khía cạnh của mình Mình nhìn mình không thấy phi Nhưng mà mình cũng thông cảm Mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn Người kia cũng chưa chắc Chắc là đúng trọn vẹn Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói Đều là phiến diện gốc hết Cho nên chúng ta Là người giác Nhưng mà lúc tỉnh lúc mê Cho nên gọi là hốt giác hốt mê Có khi mình là bất giác Là hoàn toàn không tỉnh chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác Vì Đức Phật ví như người ngồi ở trên Thấy hết ở dưới này Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh Mình ngồi mình đứng mình thấy thôi Cho nên đừng có buồn Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện Mà vẫn bị người ta thị phi Mà nhớ là người ta không thị phi Thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng Nhờ người ta nói vậy Cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình và mình gò bó mình hơn Mình sống đàng hoàng hơn Chứ còn không ai nói gì hết Có thể mình sống tự tung buông lung Phóng túng cái điều đó nguy Còn nhờ người ta có chăm soi Chỉ chích mình vậy đó Cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút Hồi đó có một cái cô đó đó à, Quý vị có nhớ câu chuyện mà Cái câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa Dắt không về nha Đi dọc đường cái hàng xóm Hai cha con này ngu Mua lừa mà không biết cởi À nghe có lý Ông già leo lên Con lừa cởi Trai đứng ở dưới dắt Đi chập cái thiên hạ mới nói Ông già này thiệt hơi bất nhân Cha thì leo lên con lừa cởi Thằng con thì đi bộ Cha này chúng cha thời nay à. <cười> Rồi ông nghe có lý Ông tuột xuống để thằng con lên Điền hồi cái người ta mới nói đúng là thằng con bất hiếu <cười> nó, đề, nó đành lòng nào nó leo lên con lừa nó ngồi mà để ba nó đi bộ Rồi hai cha con 
Cha lên cũng không được Con lên không được Cuối cùng hai cha con leo lên luôn Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức Hai cái thay mà reo lên một con lừa <cười> Rốt cuộc hai cha con lát tụt xuống, lát tụt lên, lát tụt xuống, lát tụt lên Tại vì người ta làm sao? Cứ nói Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên Và nói bên Mỹ Muốn bình yên phải làm gì? Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói không? Đừng có để ai quyết định cho đời mình Mình phải là người quyết định à. Thì qua những câu hỏi là nãy giờ có mấy câu đó Pháp Hòa gom lại Pháp Hòa nói luôn Chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống Tại vì á, quý vị thấy á không có cái việc gì mình làm mà người ta không có người không có bình luận hết đó ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng à, để mà làm hay không thôi chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra một trong sáu nơi trên cơ thể sẽ tái sinh về một trong sáu cõi tùy theo nơi nào thần thức thoát ra Xin Thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do Chư Tổ nói Quý vị, quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu không? Trong cơ thể theo câu hỏi này không? Biết không? À. Tại vì có một cái có một cái, một cái cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó Sau khoảng một thời gian vài tiếng 6 7 tiếng gì đó rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết. Chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó cái thần thức họ xuất ra từ đó rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó. Thì cái, tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ. Bài kệ đó như thế này. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm ngạ quỷ phúc. Bàn sanh cước khái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh nè, đảnh nè. Nếu mà cái thân thể đó nóng à, Xin lỗi lạnh toàn bộ hết Mà chỉ còn chỗ này ấm Thì người đó sanh về cõi thánh Ý nói cõi Phật đó Gọi là đảnh thánh Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó Mà chỉ có con mắt còn ấm Thì người này sanh về cõi trời Đảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt Chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết Mà chỉ có cái bụng mà nó ấm Là người này sanh về ngạ quỷ Đảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm ngạ quỷ phúc Phúc là cái bụng Bàn sanh cước cái tất cái ly Nếu mà sanh về cõi xuất sanh Thì ở dưới lòng bàn chân à, xin lỗi ngay cái đầu gối cái đầu gối nó, nó 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 nóng mấy chỗ khác lạnh còn nếu mà địa ngục cước bản xuất nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng lạnh sau cùng đó tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng thì người đó đọa địa ngục thì người ta quy định một bài kệ như vậy để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu xin thưa là trong câu hỏi là những trường hợp như vậy Do Phật nói hay Tổ nói Cái này Phật không có nói Cái này là do kinh nghiệm Của người xưa các Tổ nói thôi Chứ còn Phật không có nói việc này Bây giờ Mình đặt cái trường hợp Mình có tin không Cái trường hợp đó không sao Mình tin không tin không quan trọng Nhưng mà có một điều là mình nhớ là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy địa ngục ngạ quỷ trời người Atula địa ngục người địa ngục ngạ quỷ súc sanh à, trời Atula người địa ngục ngạ quỷ súc sanh đây gọi là sáu cõi luân hồi và cái này thường được gọi là lục phàm Lục phàm là sáu cõi đó đó Từ trời xuống tới địa ngục Còn trên cõi Trên sáu cõi này có bốn cõi nữa 
Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác gọi là Tứ Thánh Tứ Thánh lục phàm nhập lại thành 10 Pháp giới gọi là 10 cõi Mà chúng ta là người sống ở đời này tùy theo cái nghiệp tạo mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi Một là sanh về bốn cõi Thánh Hai là sanh về sáu cõi luân hồi Trời là cõi sướng nhất Nhưng vẫn còn luân hồi khổ đau Bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu Chỉ lo hưởng Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây Giống như ông Uất Đầu Lam Phất Hết phước cõi trời Đọa xuống làm con trồn biết bay Và con trồn này chuyên môn ăn những con cá là vì cái lời thề của ông ngày xưa Ta mai mốt Ta sẽ làm một loại cá Một loại chồn ăn hết chúng bay Bởi vì khi ông ngồi thiền Ông tu những con cá Nó dưới nước nó làm rộn ông Và ông nghe được cái tiếng nó lăn tăng Ông bực và ông thề Một cái lời thề là mai mốt Ta sẽ thành một loại chồn ăn hết chúng bay Vì vậy cho nên khi mà ông có phước Ông sanh về cõi trời Hưởng hết phước đọa làm con chồn Chuyên môn đi ăn loài cá cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi đó, Thì cái chuyện mà mình rỡ đâu ấm đâu đó Rồi trong này có một câu hỏi nữa nè Trong này nó dính dáng câu hỏi nữa Là như trường hợp á Mình để người chết 8 tiếng như vậy đó Rồi mình rờ như vậy đó Rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi Lỡ người đó chết Mà ở ngoài đường ngoài xá Hay là người đó phát nguyện hiến Hiến tạng rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt còn hiến được gì nữa Thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà gọi là siêu sinh của họ không Không ảnh hưởng gì hết Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện cho dù đau cũng chịu Mình nguyện mà Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng Nguyện là sẽ sinh hoạt với đại chúng ba thời Mặc dù chiều có mệt đi nữa cũng phải làm tại vì anh hứa rồi anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ hứa <cười> Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm Cho nên Phật tử mình tu tập mình phát nguyện là vậy đó Mình mình phát nguyện chứ mình không thề nha Phật tử là không được thề thốt Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình nói Anh thề đi anh thề tôi mới tin Nếu anh không tin tôi thì thôi chứ còn tôi không thề Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề Không tin thì hỏi, hỏi mà nói Nói mà không tin bắt mình thề thì không nên Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được Xin Thầy cho con hỏi con trì chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày Những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ Mà những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không <cười> Thưa đại chúng á Quý vị không cần mời Người ta vẫn có mặt Nghe ớn không <cười> Thật sự ra đó Quý vị nhớ như thế này Một việc gì lành thiện chúng ta làm Âm dương đều được lợi dù mình không nói gì hết Nhưng mà sự thật là như vậy Ví dụ chiều hôm nay mình giảng Pháp Mình nói chuyện đạo lý Trong khi đại chúng ngồi đây Quý vị nghe Quý vị tin rằng có những người khác Không có mặt họ có nghe không Có chứ Hình tử ra mới cho nên mình tụng kinh xong Mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới Người âm người siêu gì Cũng đều Người chết thì được Siêu người dương thì được thanh thế Cho nên cái việc mà mình mời đó Là một cái việc gọi là Mình có lòng à, Mình muốn mời cũng được à, Mời những oan gia trái chủ gì đó, Vong linh nào về đó nghe kinh <cười> Thính pháp siêu thoát Nhưng mà không mời người ta nghe Điều lành thiện Nếu người ta có lòng tương ưng Ta có mặt à? Cho nên mình mở pháp lên mình nghe Chư thiên cũng nghe với mình Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe Pháp Tại người ta cũng cần nương tượng người ta tu mà Cho nên không có sao hết Bạch Thầy tại sao lễ vong Sao lại bốn lại 
Cô, mình muốn lại năm cũng được chứ vòng đâu có nói gì đâu người chết mà chưa chôn lại hai lại tại sao hai lại nhưng mà trước khi pháp hòa nói này qua phải đính chánh nữa cái vụ lại ba lại bốn lại này không phải của phật quy định đây là lễ nghi của người việt nam chúng ta và quý vị nhớ những gì thuộc về cúng bái ông bà tổ tiên đó là văn hóa của việt nam chứ nó không phải bắt nguồn từ đạo phật nhưng đạo phật có một cái hay là đến đâu đạo phật cũng hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó và đồng thời như chẳng những như vậy mà còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa ví dụ như mình lại hai lại cái người ta nói là sao lại âm dương nhưng mà đạo phật nói nữa nè lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi thuộc về người âm nhưng mà chưa chôn họ vẫn còn ở đây cho nên gọi là âm dương lại hai lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì chân đế tục đế chân đế là một cái đạo lý chân thật còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian ví dụ mình nhớ ơn tổ tiên cho nên mình tổ chức cúng dỗ đó là chân đế là vì nhớ tổ tiên còn tục đế nhớ thì cúng mà cúng thì phải có cái lễ cho nên mới làm cơm làm trà để đũa để muỗng đồ lên gọi là cúng bây giờ ví dụ như mình là người ấn độ mà thật sự ấn độ không có cúng vụ này nha nhưng mà nếu như mình là người ấn độ thì cúng khỏi để gì hết tại vì ấn độ ăn bóc mình theo truyền thống nào thì mình làm theo cái truyền thống đó cái đó gọi là tục đế còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ đó, giống như phật vậy đó thủy chung á chúng ta cúng phật một chén cơm trắng là đủ rồi còn như mà mình có nữa là chè xôi bánh trái thôi chứ không có mì xào chả giò cà ri kiểm không có đem lên bằng phật để như vậy bằng phật là không có để mấy cái đó cúng phật là chè xôi trái cây bánh trái gì đó hoặc là một chén cơm trắng chứ không có đem chả giò mì xào cà ri canh chua ra gu <cười> rồi đã vậy rồi để mà nhiều khi phật nhìn tô cà ri phật nói này không quen quen nhìn không quen <cười> tại cà ri này không phải cà ri tôi <cười> mình cúng phật không có cúng mấy cái đó nhưng mà thí dụ mình đem đó mình cúng đi nữa đó chẳng qua là gì tục đế thôi chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với phật mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì nghe lời phật sống theo lời phật gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời phật còn cái chuyện mình cúng kiến lại phật kiểu nào đó là tùy mình rồi hai lại ba lại lại phật lại chư tổ tại sao bởi vì ba lại tượng trưng cho phật pháp tăng tam bảo Tại sao lại bốn lại Bốn lại là mình lại tứ thân phụ mẫu Nội ngoại hai bên Cho nên người chết rồi Chôn rồi lại bốn lại Đó quý vị thấy quý thầy đi cúng không Hạ nguyệt xuống rồi Thì quý thầy sướng sao Hạ nguyệt sử tất trai chủ Kiền thành lễ tạ tứ bái Nghĩa là Cái thâm ơn đó mình kết thúc Lần cách là lại bốn lại Tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại cho nên ngày xưa cúng theo kiểu việt nam mình á thể mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén bốn đôi đũa đó là cúng theo cái cách của việt nam mình đó nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên cho nên cúng cụ huyền thất tổ để bốn chén cơm trà ba chung còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc mười hai chén lục đạo hoặc là thập loại thập nhị loại cô hồn đó là mình mình bày tỏ thôi chứ còn không có không có không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ nhưng mà quy định còn nếu mà lại vua chúa tới trời lại năm lại 
ở khoảng giữa còn lại nữa là trung ương là tượng trưng cho vua trời trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử thiên tử là gì con trời cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện chứ không được 1000 điện bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi 1000 điện con của vua chỉ con của trời thiếu thua trời một bực thôi không dám xây ngàn cung điện mà chỉ được xây 999 cung điện thôi vì lẽ là thiên tử chứ còn không xây ngàn điện ngàn điện chỉ ngàn điện chỉ có trời ở cõi trời có ngàn điện còn con vua là thiên tử ông vua ông có 999 cái điện lớn nhỏ khác nhau khi nào mình biết mình đã giác ngộ khi nào đã hoàn toàn giác ngộ làm sao chứng được các thánh quả thì cứ thấy gì ngộ ngộ giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu <cười> thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác mình chỉ là phần giác khổ phần nào giác ngộ phần đó đến khi nào mình hoàn toàn thông suốt thế gian là toàn giác thôi ví dụ bây giờ hen mình đã từng đau vì một cuộc tình giác chưa giác mình từng đau vì bị bạn lường gạt cũng là cái giác cho nên cuộc đời này á hễ gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó giác nghĩa là tỉnh mà khi chưa gặp thì mình mê ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được khuyên mình mình nghe không thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa hồi xưa ai ép duyên bà bây giờ bà già bà ép duyên tôi <cười> kính thưa thầy con có một câu hỏi bạn con rất muốn đi xuất gia nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn mà số tiền này bạn con mượn của người khác Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ Còn nếu không thì chết không siêu thoát Và kiếp sau cũng phải trả Nghĩ vậy có đúng không thầy Mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con Không đòi nữa Câu hỏi là một người muốn đi tu Nhưng mà tại vì còn thiếu nợ người khác Do mượn tiền người khác cho người khác mượn <cười> Rồi bị quết à. Gì mơ rễ má vậy đó Cho nên người xưa người ta có câu là Đừng mượn tiền bạc dùm ai Ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng Có thì giúp không thì thôi Thài lai chi để họ bôi nhọ mình <cười> Bây giờ á, mình muốn đi tu Mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta Nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi Đừng có sợ là mình mắc nợ người ta rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình Trả nợ cũng có nhiều cách trả Nếu mình không có tiền mình trả người đó Thì mình tu để mình độ cho người đó Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa Ví dụ Pháp Hòa nợ quý vị trăm ngàn Không có tiền trả Nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó Mà Pháp Hòa giúp được Mà Pháp Hòa giúp cho quý vị Thì quý vị thấy rằng trăm ngàn này Có lấy lại có không hết khổ Mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được Thành nữ ra Tại sao người xuất gia Người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa Nhưng mà trả nợ bằng cách là Giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ Vì mỗi ngày á, người tu là nhận cơm áo của quý vị cho Quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng không phải bận lộn cái chuyện đó Nhưng bù lại Người tu phải tu, phải thuyết pháp để trả ơn cho tính chủ đàn na Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm một người xuất gia là phải đền ơn cho thính chủ bằng bốn cách Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình Mình phải có mặt trợ duyên Thí dụ như giờ con của họ Nó làm sao đó Mình không làm gì được hết á 
nhưng mà theo cái 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 đạo lý là khi người ta có chuyện cái người ta nhờ mình tới có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái bà tỉnh lại đâu không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi thầy đến thì tụng cho ba tôi thời kinh tâm ông an tịnh ông đi theo phật nhẹ nhàng vì vậy cho nên đó, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi rồi đời sau nếu ví dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình đổ cho họ cũng là một cách trả nợ cho nên đó, đời này đó, mình mà còn nợ ai đó nghiệp mà còn đó trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp người ta có một cái lý gọi là gì đới nghiệp vãng sanh thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh đới là gì là carry chữ đới là carry là là mang theo mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha phải giải thích chỗ này một chút đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được chứ còn mà trời ơi nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi chứ còn thực ra mình bạch mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt còn nếu mà đới nghiệp là gì là mình còn mang nợ về đó nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để trả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi <cười> con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng à, tránh đụng vào người ấy nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau một bị tắt thở tại nhà người nhà phải báo ngay với cảnh sát với bác sĩ như thế là phải đụng sờ vào người mất hai tắt thở tại bệnh viện nếu người ấy còn đang bị bắt à, bị đặt nhiều ống truyền oxy ống vô thức ăn kim trên tay ống nước tiểu vân vân vậy người mất đó đã bị, đã bị y tá sờ vào người rút ống ra ba người tắt thở hiến tặng tim gan thận vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay nếu người tắt thở bị rơi vào một trong ba trường hợp kể trên thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ như thế thân xác người mất đau đớn lắm phải không thưa thầy họ đau mà hỏi em gì <cười> cái này nó cũng cũng hồi nãy cũng có trả lời một chút rồi đó Thứ nhất, mình tắt thở tại nhà Nếu cái luật đó đó Mà cái luật là vừa tắt thở xong phải báo liền với cảnh sát Và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về Thì mình để cho họ đem đi thôi chứ mình đâu cái luật mà Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó Thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay bởi vì cái người ngoại quốc đó, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia Thậm chí ở những bệnh viện đó, họ còn mời mình vô để thuyết trình Những văn hóa truyền thống tập tục của mình Để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện, vô bờ, à, sở cảnh sát rồi vậy đó Để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy Cho nên cái trường hợp mà đó nếu mình sợ Thì mình có thể request yêu cầu nhẹ tay Còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng 6 tiếng Theo cái cách tin của mình Họ vẫn tôn trọng họ để đó Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy Cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng Thật sự ra người ta respect lắm Chứ người ta không có làm Gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu Quý vị đi vào bệnh viện Quý vị thấy những người y tá họ làm Họ rất là tôn trọng bệnh nhân Và họ chăm sóc mình ở đây Rất là kỹ càng, rất là cẩn thận Mà nếu mà tính ra Cái tiền mà mình phải trả Cho nhà thương như vậy bạc trăm ngàn đó Mà mình có trả đồng nào đâu Chính phủ lo hết 
Mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân Mà nhất là người đã mất Họ respect mình tuyệt đế Tuyệt đế Thậm chí mình họ bước vô mình nói là Họ khám xong họ xác định là người này đi rồi đó Họ xoay qua họ nói he's gone I'm sorry là họ ôm mình Họ ôm người thân liền đó, Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng Cho nên đừng có lo chuyện đó Nếu mình tin vào cái này Cái lý thuyết này thì cứ request họ Nhưng mà ở trường hợp thứ ba Nếu mình hiến Đã là nguyện Thì không có sợ gì hết Mình nguyện mà mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được tất cả tim gan phèo phổi mắt tai mũi họng gì mình cho người ta mà người ta sử dụng được đó được thì có mãn nguyện không mãn nguyện mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết tại vì mình nguyện chỉ có một cái điều mình sợ thôi là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được mới ấn <cười> còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi Làm việc ăn giờ cho phải kỉnh Coi cho kỹ <cười> Con thật may mắn được gặp thầy Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm Thấy hình sao giống thầy quá Con bèn di chuyển cái tủ che khúc Và đọc mới biết thầy đến Úc sau khi đọc xong con đẩy tủ lại hơi nặng Đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm Vì không muốn khuất hình thầy Và muốn mọi người nhìn thấy Nên con bị ông chủ la một trận <cười> <cười> Chủ nào vậy chỉ coi <cười> à, Bị ông chủ la một trận Con mỉm cười và xin lỗi ông Đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời Vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua Youtube Nay con gửi tên con gửi tên và gặp thầy con xin quy y Question ở câu sau Trời ơi, thầm nãy giờ đọc muốn chết <cười> Mỗi đêm con niệm danh hiệu Phật Di Đà, quan Âm, Bồ Tát có được không thầy vì con có nghe một vị thầy khác nói là, nói là niệm một vị thôi Cũng như nhất nghệ tinh nhất thân vinh <cười> Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai Xin thầy quan hỷ cho con biết là thêm rắc rối nữa <cười> Mình thì muốn niệm hai Ông thầy kia thì biểu niệm một là đã rối rồi Giờ thêm em vô nữa rối thêm <cười> Thôi em không muốn làm bà Tám đâu <cười> Nếu mà mình đã xác định Là mình thích niệm hai Mà hai người kia không có ý kiến gì hết Di đà nô no, no problem quan âm cũng no problem Tại sao mình phải sanh problem Bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó Mà hai vị im ru để cho mình niệm Nghĩa là tao ok rồi Hỏi mấy bà Tám này rắc rối lắm <cười> Tại vì mấy bà Tám này mỗi người một kiểu Thưa đại chúng ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình Không có sao hết á Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của Phật Hạnh của Phật Di Đà là thanh tịnh Hạnh của quan Âm là từ bi Tại làm sao mà Di Đà phải đứng với quan Âm Thế Chí Kêu là Tây Phương Tam Thánh Bởi vì quan Âm là từ bi Thế Chí là dũng lực Mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực Để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối Cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà quan âm thế chi Di Đà đứng giữa này gọi là bộ ba mà ba này gọi là gì Tây Phương Tam Thánh còn Đức Dược Sư ngồi giữa Đức Nhật Quang biến chiếu ngồi một bên 
Đức Nguyệt Quang Biếu Chiếu ngồi bên Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa Đức Văn Thù bên Đức Phổ Hiền bên Cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh còn nếu mà Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa Đức Văn Thụ bên Đức Phổ Hiện bên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh Cho nên Quy Y cũng tam bảo Phật tu phe ba người Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người Mình niệm Phật nào cũng được hết Tùy theo cái tâm phát nguyện của mình Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á Đừng có quan niệm vậy nè có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà Để cầu sanh cực lạc Xong con cũng muốn được hết bệnh Hết khổ cho con niệm quan âm Nhưng con suy nghĩ rồi Niệm quan âm mà không niệm thế chí Sợ Bồ Tát thế chí buồn Cho nên con niệm luôn ngày thế chí Niệm xong ngày thế chí Con cũng thấy thương ngày địa tạng Lỡ con rớt xuống dưới Mà con không thường niệm ngày Ngày không ngó con làm sao Trời ơi mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y vậy đó <cười> Nghĩa là ở ngoài đời mình sống mình gọi là ai không nhớ tôi tôi không thèm ngó mặt họ Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó Rồi con lỡ con xuống dưới rồi ngài địa tạng đó mày cũng có niệm tao <cười> Không có chịu rước con làm sao Cho nên mà cái kiểu đó là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy phải không cho nên rồi á Ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận Rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à Bữa nào mình hứa ăn trang tháng Mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh Cái đó Phật quở Trời ơi Phật đâu có rảnh Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội Mình mấy cái chuyện lạc vặt gì được Kính thưa Thầy cho chúng con xin hỏi Ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng Có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ <cười> Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Tức là mình nói tới ơn thầy đó Nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền Mỗi con người chúng ta căn bản Chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình Còn thầy tổ cho mình hiểu biết Cho mình giáo pháp Cho mình đường tu Để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ Hiểu biết để mình giảng pháp tu tập Đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể xác thân Thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe thân thể gọi là ơn sanh dưỡng Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa bơ cơm gạo nữa Mà cái thân này là pháp thân trí tuệ Vì vậy cho nên Trong một ngôi chùa Việt Nam Tiền Phật hậu tổ đó là câu chúng ta thường nói Trước thờ Phật Sau thờ tổ Nhưng mà tổ ở tổ đường á, Ở giữa thờ các vị tổ sư Qua các thời đại Cũng như chư vị hòa thượng tôn đức Đã có công Cống hiến cho Phật Pháp Cái đó gọi là tổ tiên tâm linh Còn hai bên bàn thờ Ông bà Đó là tổ tiên huyết thống mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng Còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng Rồi Hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn 
Còn khác là một người cho mình thân Một người cho mình trí Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng Thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh Không nên dùng rượu chè cờ bạc Xì ké ma túy vân vân Để tổn hoại thân này Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà cha mẹ Đã cho mình một thân thể khỏe mạnh mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng Thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập Cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình Dù ít dù nhiều Dù gần dù xa Nếu chúng ta độ được ai Thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó Vì thế cho nên Các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình Mình đều đem một cái tâm nguyện Dựng chùa Lập đạo tràng Hướng dẫn tu tập Hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình Đã nuôi dưỡng mình Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa Mở đạo tràng Thì cũng đâu có tới phim mình vô để mình tú Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi Thì mình phải vì những người sao mình lập lên Để cho họ có chỗ họ nương tựa đó là vậy đó Cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn Còn đền đáp là có hai cách đáp Một cái là phải giữ thân Xem thân này như chiếc thuyền để tin để tu Như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì Mình á, muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh Mà không có cái thân thì tu cũng được Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt Để mình ngồi thiền cho khỏe Thí dụ vậy đó Các tổ dạy mình bố thí Thì mình phải có sức khỏe tốt Đi làm tốt Thì mình mới có tiền của để bố thí Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp Nó gặp một cái chỗ chung Là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ Thân và trí Để việc làm của chúng ta được trọn vẹn Kính thưa Thầy con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân Xin Thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng Thưa đại chúng là Nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông táo, ông thần tài Bây giờ quý vị quy y tam bảo rồi Quý vị cũng tiếp tục thờ Chứ không cần phải dẹp Còn nếu mình chưa có thờ Thì cũng không cần thờ Nhưng mà người Cái người không hiểu Thì người ta thờ á Thần tài là để cầu ông thần đó Ban cho tiền của Người ta thờ ông thổ địa Là để mong ông phù hộ cho mình ở yên nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó Cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó Thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà Phải không? Rồi mình mà, ông, mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no Thì mới có tiền mới mua đồ cúng Còn nếu mình thờ ông mà mình cũng nghèo sơ sát Thì tiền đâu mua cúng gì Vì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đó ông ban cho mình tiền Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm là thổ địa Mình là thổ địa của mình nè Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây Không có người nào mà không có chút ít tiền của Mình có là thần tài của mình chưa? Vậy thì mình là thần tài của mình Mình là thổ địa của mình Nếu như mà mình biết giữ tiền của Thì thổ địa này vững chắc Gia đình yên ấm Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài Làm những cái việc không đúng Rồi vợ chồng xích mít Rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị Cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yên Như vậy do thổ địa không yên Cho nên thần tài mới rủng rỉnh Mà thần tài mà yên ổn Thì thổ địa mới an toàn Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu Mà chúng ta học được á Cho nên Phật Pháp là Quý vị biết không Cái câu mà chúng ta thường nói đó Tà người chánh nói pháp tà Tà pháp thành chánh pháp Người tà nói chánh pháp Chánh pháp thành tà pháp 
Người chưa hiểu người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà xin Đó bây giờ Phật giáo vẫn đi vào nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó Bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững Giữ tiền cho chắc Thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó Ông về hưu rồi Ông mới đi khắp các chỗ nghèo đói Ông lấy cái tiền của ông ra ông cho người ta Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện Thì người ta tự gọi Ô thần tài của mình tới rồi Thần tài của mình tới rồi sau này ông phạm lại ông chết người ta mới nhớ ơn ông người ta mới tạo ra cái tượng ông ông phạm lại người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài chứ con thần tài gì đâu thần tài là ông phạm lại còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ông hay tranh đấu quyền lợi cho dân bị 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 người ta lấn đất thu thuế thì ông này có cái công Dành lại những cái quyền lợi cho người ta Vì vậy cho nên khi ổng chết đi Người ta cũng nhớ ơn ổng Ta tạc cái tượng ổng Ta thờ kêu là ổng thổ địa Nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình Rồi cứ như thế mà truyền 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 riết Cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa Mà chứ có ông nào ổng thận trên dưới gì đâu Chính là hai cái ông bên tàu Thần tài với thổ địa Bây giờ mình không có bác Không có bác Nếu đã thờ thì cứ thờ nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình Thì mình thờ mà không rơi vào mê tín Cũng giống như ông Táo Mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời Là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè Ông Lò này nè Ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm đó là bày tỏ sự nhớ ơn Vì sao gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều Thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm mạnh ai nấy đi đâu đó ăn Thì gia đình đó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà đó là hạnh phúc gia đình còn Cho nên thờ ông Táo nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm mà nhà nào mà còn nấu cơm dọn cơm ăn buổi chiều nhà đó còn hạnh phúc còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người ăn tô không thì sẽ có bài hát riêng một góc trời vậy thôi được chưa rồi thôi hết Thưa đại chúng à, Lần này Pháp Hòa trở lại Sydney Trong 3 buổi thứ 6 Thứ 7 và Chủ nhật Từ chiều thứ 6 Là làm việc suốt cho tới bây giờ Mỗi ngày nào cũng à, 2-3 thời Hôm qua 3 thời Bữa nay cũng 3 thời Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng Của Pháp Hòa ở tại Sydney Và ngày mai Pháp Hòa tiếp tục Đi qua bên Perth để uh, tiếp tục cái chuyến đi của mình Thì uh, bữa nay là 11 tây rồi Thì coi như còn 10 ngày nữa Thì Pháp Hòa sẽ về lại Canada Thì ở đây uh, nhân dịp này Tối nay Pháp Hòa xin thành tâm hướng về đại chúng Với tất cả tình thương Lời chúc nguyện đến đại chúng Thân tâm được an lạc Gia đình được bình an Tu hành được tinh tấn và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị Đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương Mà quý vị đã thể hiện trong suốt mấy ngày qua Nếu mà không có tình thương đó là không bao giờ có chen lấn <cười> Hạnh phúc lắm Và đặc biệt hơn nữa là chúng con xin kính tri ơn À, chư vị trụ trì của các đạo tràng, các chùa Đã mở lòng tạo duyên cho tất cả chúng con Được sinh hoạt hạnh phúc trong suốt à, Một cái cuối tuần vừa qua Cũng như cảm ơn tất cả quý Phật tử đạo hữu 
ở tại Sydney đã dành rất nhiều thời gian quý báu để mà tổ chức à, các cái buổi sinh hoạt như vậy nói chung lại là xin tri ân tất cả và cảm ơn tất cả rất nhiều À, khúc khúc này có trong văn nghĩa nghe à, coi như là trong cái chương trình là thầy đề là từ 7 giờ tới 9 giờ mà bây giờ à, phật tử mới thấy có đưa tám giờ rưỡi cái thầy thầy ăn gian mà quý vị thấy thầy rất là mệt thầy còn hát à rất là mệt à nhưng mà cái đạo trà bây giờ đó Phật tử nó còn ăn chay quá, à, nó còn cậu thêm thờ nữa nó cũng ngồi đây được. À, nhưng mà trước hết thì quý Phật tử thì ta thôi là bây giờ đại diện nhà ba Phật tử ở trước đi quỳ lên à, để mà có đôi lời cảm tạ à, đối với với thầy, đối với thượng tọa giảng sư. Quý vị thấy á, hai thầy thầy nào già hơn? Cùng một tuổi nhưng mà ông thầy này tại ông lo ông xây chùa ông gian nắng cho nên là ông già cùng một tuổi mới vừa hỏi cùng tuổi nhưng mà vừa cái là thầy cao hơn tại vì thầy ngồi cứ <cười> thực lúc đầu thầy cũng giận thầy là thầy xù của thầy cái xù đó nhưng mà khi mà tới bây giờ mà phật tử ngồi đông thì chắc thầy hết giận à và xin thầy nhớ làm sao mà có qua nhớ chùa nhớ chùa cho chùa minh giác hai kiếp à, để cho phật tử về đây à, nhớ chùa hai kiếp à, tức là thầy cũng phấn đấu dữ lắm à mới được hai tiếng là cuối cùng nữa nè à, chứ không nữa là thầy đâu có chịu đâu à, thì à, làm sao thì thầy có chuyến hoàn pháp nào ở cái xứ quốc này xin à, cho đạo tràng chùa minh giác hai tiếng đồng hồ à, một tiếng rưỡi cũng sao để phật tử được ăn tiên công đức à, đó là cái lời mà trong thật sự nay lòng còn cái à, tất cả các phật tử có cái chút tịnh tài dâng lên cúng dường thầy đó là cái tấm lòng của mỗi người góp lại đương nhiên là mình không có muốn mà khoe ra đây à, nhưng mà cái lòng của Phật tử rất là muốn như vậy Nhiều Phật tử còn muốn là coi như là xin lên đây để, để mà đưa Cái hình rồi cái môn thương của Thầy nó cho Thầy nhận để mà nó có cái cái cái, 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 cái điều gì đó nó rất là cao cú à, Nhưng mà nó làm như vậy là coi như là coi, coi chừng nó giống như là như là điện lọc của Phật Bắc à, Cho nên nên là Phật tử đi vô lại đây dâng lên À, cúng dường thầy đó là cái tâm nguyện của hàng phật tử chúng con à, thì mong thầy à, nhận nơi đây cái tấm chân tình của hàng phật tử đó là cái sự tha thiết nhất của hàng phật tử chúng con à, kính bạch thầy à, con sẽ hát cho đến đúng hai tiếng <cười> Mình đang nghĩ một chút là tự nhiên vừa tới mình tự nhiên Vậy là Phật kính thưa đại chúng Bạch Thầy làm con có một cái tâm nguyện Xin Thầy và đại chúng con quan hỷ là Những gì mà Thầy để đây đó thì con nhận rồi Nhưng mà đặc biệt là chùa Minh Giác còn đang xây dựng Thì nếu như mà Thầy thương con Thầy cũng nhận để cho con được một cái phần công đức Góp vào trong cái đạo tràng chùa Minh Giác này ở đây là chắc nấu qua nó lại thì không biết bao giờ cho nó xong cứ đẩy đưa thôi cứ 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 việc như vậy đi rồi thầy cứ hát cái phần thầy đi cũng mất thời gian thôi chúng ta cẩn thận chứ ngồi nhưng mà có khúc nào mà nhẹ thấp thấp thì cho em vô chứ Vì thế nào mà một vị một người không thể được các bạn chơi với mình Tới với mình Vì người đó dễ nổi giận Vì người đó 
do sang tham do ích kỷ do ganh tị vì người đó hay bắt bí lại những người bạn của mình cho nên người đó được nhận thức là một người mà người khác rất khó tới chơi và nói chuyện với được soi gương là gì tức là mình nghe cũng như một người kinh ví dụ như một người nhìn vào trong cái hồ nước thấy mặt mình sạch thì hân hoan và nói rằng đẹp lắm mặt ta rất sạch và người đó tiếp tục tinh tấn để giữ cái mặt sạch cũng như thế khi ta soi lại mình mà thấy mình đã có khá tiến bộ trên đường tu và hãy hân hoan với tâm niệm tiến tu đó và biết mình cần phải tiến bộ hơn nữa còn nếu mình soi lại mà mình thấy rằng mặt ta dơ bẩn thì hãy chùi cái đó đi cũng như thế một người soi lại mình mà thấy mình còn nhiều những cái khuyết điểm thì hãy nên tìm cách trừ những khuyết điểm đó đi để mà mình có thể có bạn có người chơi với mình ví dụ vậy dễ hiểu dễ biết chứ không có cái ý gì nhưng mà bởi vì ở đây là cái chủ đích của pháp hòa là làm sao cho đại chúng mình nhắm tới số đông còn những người mà thuần rồi thì tụng kinh gì người ta cũng thuần được hết còn cái người mới quá ví dụ giờ đại chúng ở đây mới quá mà pháp hòa đem cái bản lăng nghiêm ra tụng rồi tụng mà thỉnh mỏ hơi nhanh là quý vị cầm quyển kinh mà nghiêng tới nghiêng luôn vậy mà dò theo còn chưa được nữa không thành thử ra xong thời kinh thì cũng được nhưng mà đứng dậy cái họ mình không hiểu mình tụng gì hết chơi cái thời gian quý vị nó quá quý đi nó quá ít ỏi cho nên phải hòa muốn tận dụng những cái gì mà mình có thể làm được ngay cả bây giờ quý vị đi cầu siêu thay vì tụng bản kinh di đà tụng một cái bài kinh báo hiếu vu lan hay một bài kinh vô thường phải không ở thế gian có ba điều không xứng ý không như lòng vì là ba ấy là già bệnh cùng chết kiếp người ta tụng những cái bản kinh đó tôi thế nào cũng phải già tôi không thể nào tránh được cái già tôi thế nào cũng phải bệnh tôi không thể nào tránh được cái bệnh tôi thế nào cũng phải chết tôi không thể nào tránh được cái chết mình đọc những cái đó người ta nghe người ta cảm và người ta thấy rất thiết thực trong cuộc sống vậy thì đi cầu siêu là mượn cái cớ Độ cho người chết mà thật tế là muốn độ cho người sống Người sống mà họ nghe, họ thấm, họ tu Thì tự động họ, tự họ siêu Nhưng mà giờ không có cái chuyện đi nhận lời cầu siêu Thì sức mấy người sống được siêu Suốt đời họ không bao giờ tụng kinh mà Nhưng mà tại vì theo truyền thống Có người thân chết phải rước thầy Rồi giờ rước thầy tới thì đây là lúc thầy phải làm việc Đây là lúc thầy phải vận dụng trí tuệ từ bi của thầy để mà thầy làm một cái đám tang như thế nào mà xong cái đám tang đó người ta nhận được cái gì cái message à, cái gì cái gì cái message là cái gì à, cái thông điệp là cuộc đời này như thế nào đó, chứ không phải mình vô mình tụng cái gì đó nghe nó hay lắm mà không hiểu gì hết thì nó uổng đi và người ta có cảm giác là người ta rước một cái đoàn tới tụng cho nó ấm cúng cái đám tang này nhưng mà sao rồi người ta không tiếp nhận được cái gì còn mình tụng như thế nào mình nói như thế nào mà để người ta cảm nhận được cuộc đời này nó mang một cái 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 chân lý là gì sáng còn tối mất cái chân lý là sáng còn tối mất vương khải thạch sùng rồi cũng cũng không còn như là tầng thủy hoàng cũng không còn Đền đài lầu cát Cái gì cũng không còn Chỉ còn một cái duy nhất đó là tội phước Chúng ta làm, nghiệp lực chúng ta gieo Vân vân Cho nên khi mình đi đám tang á Là một cơ hội Để mình mang cái thông điệp hướng tâm người Mà mình không làm được cái đó Thì nó uổng đi Ví dụ mình tụng Toàn là những cái bài tiếng Hán Nghe thì hay vậy đó, không có gì sai nhưng mà thời buổi này người ta chưa có hiểu được những câu đó Thế giờ mình tụng khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu Mê nhân bất tỉnh bán phân hào Kim sanh bất bả di đà niệm uổng tại nhân tao tảo nhất tao Họ nghe họ không biết mình nói gì Nhưng mà nếu mình đọc cái bài đó mà qua cái bản tiếng Việt Biển trần lai láng sống nghiệp lao sao Người mê chi trong giấc chim bao Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu 
Sống đã niệm di đà Phật hiểu Chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian Họ nghe câu đó họ thấm Ví dụ mình tụng Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt Phu thê nghĩa trọng giả phân ly Người ta nghe được chữ phụ mẫu Chữ phu thê <cười> Nhưng mà nếu cũng bài đó Mình đọc lại Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt Vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly Tình người nào khác chim chung ngủ Sáng đến mạnh ai nấy bay đi Họ thấy thấm quá Đúng rồi Tình người nào khác chim chung ngủ Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc Đại hạn lai thời các tự phí Giờ thiếu gì những cái bản dịch đó mình không đọc mình đọc lên cho người ta hiểu chứ mình mục đích mình đọc cho nó hiện ta hiểu mà đọc tống hiểu uống đi cái này nó cũng giống như cái câu hồi nãy và thoáng và thấy trong này có một câu nè này tụng kinh bali và tụng kinh tiếng việt có khác lợi ích như thế nào tụng bali thì được một cái lợi là mình bi la <cười> nhưng mà mình đâu hiểu tụng gì nhưng mà nếu mình tụng tiếng Việt Thì người ta sẽ hiểu Mình hiểu luôn nữa chứ đừng nói người ta hiểu nữa Bây giờ thôi đừng nói tiếng Bali Chỉ nói mấy cái bài thần chú mình tụng thôi Mình hiểu không? Mình chỉ tụng thôi Mình đâu hiểu gì đâu Ví dụ như có cái bài ta tụng nè Người ta tụng trước khi người ta vào Cái bài chú vãng sanh thì người ta có thể thay một bài vãng sanh đó bằng cái 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 bài khai thị. Vì vậy cho nên á, mình tụng tiếng Pali hay là tụng kinh tiếng Việt, thậm chí tụng tiếng Hán, tiếng âm Hán. Muốn tụng cái nào cũng được hết á. Nhưng mà mình phải đặt một cái vấn đề là mình đến mình tụng cho ai? Nếu mà mình tụng cho một cái người Việt Nam, tụng hoàn toàn tiếng âm hán họ nghe còn chưa hiểu chứ nói đừng nói tiếng pali nhưng mà nếu như mình sanh mình đi theo một cái truyền thống pali nam tông mình cứ tụng pali không sao hết còn xưa nay mình đã quen một cái truyền thống tụng những cái bản kinh theo bắt truyền và đà ngày nay được dịch sang tiếng việt hết mình nên tập và tụng những cái đó để làm gì để mình thứ nhất là thấm cho mình Thứ nhất hai là mình khai thị cho người còn sống Cho nên đó, không phải tụng kinh tiếng Bali mới là linh Không phải là tụng tiếng âm Hán mới linh Linh là ở cái chỗ chúng ta hiểu được Và chúng ta làm được những gì mà lời kinh hướng dẫn Liền linh thiên linh <cười> Cho nên quý vị cứ theo cái cái gì mà mình thường tụng. Ví dụ mình tụng cái bài Tội tùng tâm khởi tương tâm sám Tâm nhược diệt thời tội diệt vong Tội vong tâm diệt lưỡng câu không Thị tắc danh vi chân sám hối Đó là nguyên văn tiếng Hán. Bây giờ dịch ra tiếng Việt nè Bản dịch thứ nhất Tội từ tâm khởi đem tâm sám tâm được tịnh rồi tội liền tiêu tội tiêu tâm tịnh thải điều không thế mới thật là chân sám hối đó là một bản dịch bản dịch thứ hai bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mây bạc vẫn thông dân Vậy thì mình mình tụng gì mình cảm Thì mình biết là mình tụng tiếng âm hán nghe nó hay Nhưng mà cái cảm về cái hiểu là không có Cho nên mình Ở đây là Pháp Hoài chỉ muốn thưa là chúng ta tụng cái gì để chúng ta hiểu Cho nên quý vị thấy ở trong đạo tràng mình nó có một hai anh Phật tử người Mỹ Đi theo vợ vào trong khóa tù Mà tội là Nghĩa là ngồi suốt với mình thôi Mà anh là học được một cái hạnh gì Lắng nghe ba la mật 
<cười> Tại vì anh nghe hết những gì mình nói phải không Mặc dù anh ngồi đó Nhưng mà mình rất là quý cái cái hình ảnh đó Mình rất là quý cái hình ảnh đó Mình appreciate cái chuyện đó Tại vì thử thời mình nè Nhiều khi á, mình không đủ nhẫn nại bằng họ nha Phá Hòa thấy nhiều khi Hòa cảm thấy vậy nhiều khi mà ví dụ như trong một cái buổi pháp thoại Chỉ xin có 15-20 phút nói tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ thôi Có nhiều vị đứng dậy bỏ đi Hoặc là có nhiều vị comment lên liền Nói gì không hiểu <cười> Mà trong khi đó người ta có sẵn sàng Người ta ngồi với mình suốt 1-2 giờ đồng hồ Để nghe cái tiếng nói của mình Ngôn ngữ của không phải là của họ Mà người ta làm được à, Thành thử ra Phá Hoài nhìn xuống thấy mấy vị đó Mình quý lắm Mặc dù họ không hiểu mình nói gì Có đôi khi họ nói tôi thấy quý vị cười vui Là tôi biết quý vị đang hạnh phúc rồi à. Con có hai điều thắc mắc sau đây Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được hiểu thêm Câu hỏi của con hả Con có một à, hai điều thắc mắc một Một ngôi chùa hay một tịnh xá mà chỉ có một vị xuất gia thường trú Thì ngôi chùa đó có đủ ba ngôi tam bảo hay không? Đủ chứ Có điều là <cười> Thứ nhất á Thứ nhất á Là một ngôi chùa Có hình ảnh Đức Phật là Phật Bảo Có kinh sách có thuyết pháp giảng kinh là pháp bảo có hình ảnh một vị xuất gia sống trong đó là tăng bảo vậy thì chúng ta gọi là ngôi tam bảo thì trong đó có đủ phật pháp tăng nhưng mà đại chúng nhớ tam bảo có ba bậc tượng phật là thế gian phật bảo quyển kinh là thế gian pháp bảo các thầy đời này hiện hành hiện đây với mình là thế gian tăng bảo chúng ta bước đầu vào đạo chúng ta nương cái đó làm ba ngôi tam bảo của mình là thế gian trụ trì tam bảo tức là ngôi tam bảo trụ ở thế gian này qua hình ảnh tượng phật quyển kinh và một vị thầy đó là một bậc của tam bảo bậc thứ hai xuất thế gian tam bảo như các bậc Phật thích ca Phật di đà các bậc đức các đức Phật đã có đó là xuất thế gian Phật bảo những kinh điển mang ý nghĩa cao siêu của đại thừa đó là xuất thế gian pháp bảo những bậc thánh tăng như ngày một kiền liên ngày xá lợi phất là xuất thế gian tăng bảo nhưng mà ba cái bậc xuất thế gian này hiện giờ có gần gũi mình không không vậy thì cái gì gần gũi mình nhất trụ trì tăng tam bảo rồi bây giờ đến cái 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 tầng thứ ba của tam bảo gọi là đồng thể tam bảo đồng thể tam bảo là gì mình đức phật là cái người thường như mình mà vẫn có thể tu hành đắc quả thì ta đây cũng có thể làm được việc đó cho này gọi là đồng thể phật bảo phật được mình cũng được trong giáo pháp của Phật có từ bi có trí tuệ trong con người của chúng ta cũng có đủ từ bi trí tuệ cái này gọi là đồng thể pháp bảo bản chất của tăng là thanh tịnh là hòa hợp nếu chúng ta sống có thanh tịnh có hòa hợp thì chúng ta là đồng thể tăng bảo như vậy khi chúng ta quy y tam bảo không phải là bước đầu là quy y thế gian trụ trì tăng bảo tới trường Phật lại Phật <cười> đọc mượn kinh sách gọi là thọ pháp nghe lời chư tăng hiện tại đây là thế gian nhưng mà trên các bậc đó chúng ta có xuất thế và đồng thể vậy thì một ngôi chùa có một vị xuất gia cũng đầy đủ tam bảo chứ không thiếu rồi bây giờ câu hỏi thứ hai trong 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia 
có một giới bất kính là đem thức ăn thừa cúng dường tam bảo hay người xuất gia hoặc người cùng giới là bất kính con biết thức ăn thừa là thức ăn mình đã ăn còn thừa lại còn ví dụ một phát nước ngọt có sáu hộp mà chỉ dùng một hộp còn lại đem ra mời thầy hoặc cô hoặc người cùng giới đến thăm nhà mình như vậy thức uống đứa có gọi là thực phẩm dư thừa hay không bạn con nhờ con hỏi tại sao người mất lại bị cột hai ngón chân cái và hai ngón tay cái lại với nhau à bây giờ trả lời câu hỏi kế là trong giới bồ tát nói có một cái giới à, là gọi là giới khinh xuất giới nhẹ đó là mình cho người ta thức ăn thừa dở chữ thừa phải thêm chữ dở nữa nha chữ thừa ngon không sao đâu <cười> ở đây chỉ nói cái vấn đề kính trọng lẫn nhau khi mình thí dụ mình ăn một cái gì đó mình biết mình ăn không hết thì tốt hết là mình nên sớt lại ăn một phần còn một phần rồi mai mốt có người khác có dùng thì cái đó cũng không thể gọi là dư thừa còn nếu như là một cái phát nước ngọt nó sáu lon mà mình tháo ra còn một lon à, xin lỗi dùng một lon còn năm lon có sao đâu ví dụ nó không nằm trong cái phát mà nó nằm trong cái thùng 24 lon không lẽ móc một lon uống còn 23 kia lon kia không được mời hay là mình đi ra chợ người ta đâu có để nguyên phát ta sổ nó ra hết người ta để trong cái trong cái tủ đó rồi mình mua một lon hai lon ba lon muốn mua nhiêu lon niễn nó còn trong lon thì nó đâu gọi là cũ còn nếu như trường hợp mà mình lượng sức mình ăn không hết mình xớt ra một phần rồi mình tém gọn lại thì cũng không gọi là thức ăn thừa thừa ở đây là nó dơ nó hư hay là mình ăn dọc trong đó rồi mình đem mời khách thì nó chỉ chứng tỏ là mình thiếu cái sự tôn trọng kính trọng người ta thôi Chứ nó cũng chẳng có phải tội lỗi gì. Ở đây là Bồ Tát là mình học cái hạnh là kính tất cả mọi người mà. Cho nên mình ăn cái gì mà. Thí dụ thôi nè. Mình à, ta mút cho mình chén canh. Mình ăn không hết. Thì nhớ là khi sớt là phải lấy cái lượt cái muỗng sạch. Chứ không phải cái muỗng hồi nãy mình đang ăn cơm vậy đó. Rồi cái chọt vô cái chén canh đó sớt đã. Cái nói tôi ăn không hết. <cười> anh ăn không hết nhưng mà cái muỗng anh vô đó rồi. Nghĩa là bây giờ anh phải ăn hết. <cười> Nếu mình nhất định mình sớt lại thì tất cả những cái gì sớt lại phải là muỗng đũa sạch. Chứ không thể là cái muỗng mình ăn hay cái đũa mình ăn rồi mình đưa vào trong đó được. Nó thành ra là của mình rồi. Còn cái chuyện mà người chết mà cột hai ngón chân cái đó. Nó không có chân lý. Nó không có nghĩa gì hết á. Chẳng qua là người do cái tư tưởng suy nghĩ của người ta thôi. Bởi vì người ta sợ Cái người chết đó có khả năng ngồi dậy Rồi đi kéo thêm người nhà Nếu mà người đó là chết trùng Theo quan niệm của nhân gian Cho nên lấy chỉ cột lại Nhưng mà trời ơi Nếu mà người đó thật sự Mà muốn kiếm mình rồi Dây xích xiền còn chưa thấy gì nữa Chứ đừng nói lấy hai cộng chỉ <cười> Tất cả chỉ là Cột chỉ là đỡ đó nha có nhiều cái tục đó, còn còn dữ hơn này nữa họ lấy cái gai cây bưởi đó, họ đâm ở đây để nói là cái người đó giờ đau mù không thấy đi kiếm ai hết có khi họ lấy cái lưới chày cá họ bao cái người chết lại để người chết không có khả năng về kiếm người nhà có khi họ lấy cái rế nồi đó, ở việt nam mình nó có cái rế nồi ốp lên cái mặt vậy đó để chi để che mặt người chết lại để không cho họ thấy người để họ đi kiếm cái kiểu mình suy nghĩ làm sao cái mình làm vậy vậy đó cũng giống như ở trên thế gian này mình xài tiền rồi cái mua kiếm tiền đốt ở dưới vậy đó không có cái chuyện đó đâu cho nên mấy cái này nó không có thuộc cái gì trong phật giáo hết á chẳng qua là những cái tập tục thế gian rồi do cái suy diễn của người thế gian thì người ta làm thôi Ví dụ như Việt Nam mình khi mà liệm xong rồi mà hoàng cái quan tài ở nhà lấy cái siêu á Lấy cái siêu á, đốt cái miếng lửa để dưới cái đáy quan á Gọi là giữ ấm Rồi cái khi mà vừa nhấc cái quan tài lên là động quan Lúc mà nhấc quan tài kêu là động quan Rồi dời cái quan tài đi kêu là di quan Cái giây phút mà nhấc lên là kêu động 
thì vừa động lên dở lên cái người đó vừa cái quan tài vừa đi được một hai bước cái cầm cái siêu đập cái bóp hỏi chi vậy cho họ giật mình đi luôn không có quay lại <cười> nếu mà nói về phong tục á hàng trăm hàng ngàn thứ chứ không phải một thứ có những cái tục á là người ta mai hai cái túi ở trong đó có để vài cái bánh tay vài cái bánh ngọt á bên này cầm có rơi may hỏi chi vậy nó đi trên đường á gặp mấy con chó mà nó cản đường á phải không tại vì thường thường người ta nói ma chó nó hay sủa cho nên hãy đi trên đường mà gặp mà chó đó thì nó sủa đó cái lấy cái bánh sẵn con túi dục cho nó cái bánh cái lấy cái đuổi nó đi <cười> đó cũng là một cái ý nghĩ rồi ngày xưa người ta đi chôn xa lắm nhiều khi ấy, chết ở thành phố mà trở về quê chôn một một cái đoạn đường dài như vậy đó đi phải có nghỉ ngơi cho nên nó đi nửa đường thì phải dừng lại để cho các người tài xế mọi người được nghỉ ngơi ăn uống nghỉ một chút à, thì khi mà trong cái giây phút nghỉ như vậy mà không cúng gì hết á thấy nó nó, nó 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 yên lặng quá cái bày ra cái cúng nữa cúng gì cúng âm ti à, cúng giữa đường rồi á, mình đi đường á, mình phải à, trình giấy cho nên trước khi mà đi chôn phải có cái lễ gọi là cáo đạo lộ Cáo đạo lộ là báo cáo cho các vị âm quan ở đường đi là sắp sửa lát nữa có một người mất này sẽ đi trên cái tuyến đường đó đi về Nghĩa Trang đó. Cho nên cầm cái lá triệu, lá triệu là bây giờ là kêu cái passport đó. Mà cái lá triệu ngày xưa nó dài lắm, nó phải nằm bằng với cái quan tài, cái quan tài dài nhiêu là cái lá triệu nó dài nhiêu vậy đó. Trên đó ghi hết đầy đủ xứ sở người chết, họ hàng rồi... À, tên tuổi họ nó dài trong cái lá đó rồi cầm cái lá đó ra trình để một lát nữa giống như cho người ta uh, pre check giống như giờ mình đi phi trường <cười> nhưng mà khi mà đi ra chôn á hạ nguyệt xuống rồi thì cái lá triệu đó chôn theo nhưng mà phải bốc nó lên xé cái họ bỏ xé cái họ bỏ là vì không muốn chôn luôn cả cái họ trong đó lỡ nó biết họ mình đâu nó kiếm luôn mấy người kia ăn gian giữ thần vậy đó <cười> nhưng mà thưa đại chúng tất cả cái đó nó không hề nằm trong đạo phật tất cả những cái đó nó đều là của tập tục thế gian do cái suy diễn của người ta thôi <cười> xin thầy giảng giải cho con hiểu tại sao chiều nào cũng tụng mong sơn thí thực cho cô hồn mà không có thức ăn như vậy cô hồn về ăn cái gì có phải là mình phỉnh cô hồn không? Đấy, cái này phải hỏi địa phương ở đây nè. <cười> dạ thưa có có cháo, có thức ăn nhưng mà không phải nằm đây, nằm bên mé bên kia kìa. Thành thử ra cô hồn phải chịu khó qua bển. Tại vì thường thường quý vị quan niệm là cúng đâu đồ ăn đó. Tụng đại chúng tập hộp cúng cô hồn đây mà cháu nằm tuốt bển á. Thành thử ra mai mốt phải cử thêm một người nữa. Sắp tới giờ cúng là gì đó dẫn. Dẫn đi qua bên kia. <cười> Quý vị biết cái vụ dẫn này không? À để nói cái tục nữa nha. Có những người á, đi chôn á, người ta cầm một cái chai nước theo. Lúc mà quan tài vừa nấc lên mà lên xe rồi là xe mà cất, xe mà đi là phải cầm chai nước rải theo đường. Để chi biết không? Để một lát người chết biết đường trở về. Nhưng mà cũng có cái tục thứ hai. Là đi là đi cửa trước, nhưng mà về là phải về cửa sau. Hỏi chi vậy? Nó để họ không đánh lạc hướng họ. <cười> Lỡ họ biết đúng nhà, họ cứu người thân nữa làm sao? Cho nên thưa đại chúng đừng quan tâm mấy chuyện đó. Pháp Hòa hồi nhỏ đi làm ăn vụ này từ 7 tuổi mà. Ở mấy vụ này và rành lắm. À. 
Cũng giống như người ta để tan vậy đó Con gái á mà đem gả cho người khác rồi mà cha mẹ ruột mà chết mà trở về mà để tan á là phải đội cái cái mũ cái 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 mũ xéo xéo mà phải đội rủ xuống để che cái mặt lại biết chi không xấu hổ làm con mà không lo được cho cha mẹ đi lo cha mẹ người dân cho nên giờ cha mẹ ruột chết về không dám nhìn che lại còn người dâu á đội cái đó nhưng bẻ lên Biết tại sao không? Tôi là con nhà người khác Mà về đây lo cho cha mẹ chồng Cho nên tôi rất là hãnh diện Mẹ lên Cho nên mình nhìn cái cách người ta để tan Mình biết họ là ai Cũng là cái mấn đó đó Cũng là cái mũ đó đó Nhưng mình nhìn mình biết người đó là dâu Hay là con gái Hễ con gái là phải rủ xuống Con dâu là phải bẻ lên Mai đồ tan Không được bẻ lai Tức là mai cái quần á Không có được bẻ lai Là phải để cái vải nó Nó sổ ra vậy hỏi chi vậy không Cho nó đúng cái nghĩa là te tu tê tả Trời đất ơi, cha mẹ chết sung sướng gì mặc đồ bẻ lai <cười> Cho nên phải sổ lai chứ không được bẻ Trong thời gian để tan Trước khi để tan là cả nhà phải đi hớt tóc hết Trong thời gian cư tan 49 ngày không được đi barbershop Không được, được đi hair salon Lý do nào? Bởi vì cha mẹ sinh ra Tóc tai này là thuộc về của cha mẹ Cho nên khi để tan Mình phải giữ nguyên cái bản gốc Cha mẹ để như thế nào là mình để yên đó chứ không cắt Cho nên không cạo râu cạo tóc trong 49 ngày Nếu mà Pháp Hòa mà đặt ra cái tập tục đó nữa là không được tắm rửa luôn <cười> Con kính xin thầy cho con hỏi thăm Ở nhà mỗi buổi sáng con tụng chú Lăng Nghiêm có được hay không? Và mỗi tối con tụng kinh Di Đà Dạ được, không sao hết Mà thậm chí buổi sáng tụng sám hối Buổi chiều tụng phổ môn Buổi sáng tụng Lăng Nghiêm Buổi tối tụng Pháp Khoa Bất cứ kinh gì mình tụng cũng được hết Nếu không tụng thì cũng có tụng một kinh là kinh khủng <cười> Còn nếu nhà mình có tụng kinh là tốt rồi, không sao hết. Tại sao có những lúc con tụng kinh con lại khóc? Vì trong khi mình tụng kinh, mình có một cái cảm xúc như mình tiếp xúc lại cái gì trong quá khứ. Cho nên tụng kinh mà khóc không phải là một triệu chứng xấu. Đừng có sợ ai dựa nhập mình. Mà đó chẳng qua là một cái cảm xúc Khi mình tiếp xúc lại những lời chỉ dạy Những lời hướng dẫn Mà nó quá tha thiết đối với mình Có nhiều khi mình tụng kinh mình khóc Là bởi vì mình thấy cái lời kinh quá là hay Pháp Hòa thường thưa với đại chúng Có những đêm nửa đêm Pháp Hòa tụng đọc một cái đoạn kinh Mà Pháp Hòa ngồi khóc Vì mình thấy rằng Đức Phật Sao mà Ngài có thể thấy được Chúng sanh mình đến mức như vậy Cho nên cái khóc của mình Không phải là cái khổ đau Mà cái khóc hạnh phúc Khi mình là một người đệ tử của Ngài Và mình tiếp xúc được những lời này Và mình có tưởng tượng được Sau hơn 2.000 năm Những lời kinh này được dịch ra tiếng Việt Cho nên khi mà Pháp Hòa tụng Những bản kinh tiếng Việt Pháp Hòa trân trọng vô cùng Là gì Pháp Hòa thấy được cái công đức của các bậc tiền bối đang ngồi đó Cầm cụi Nắng nót từng chữ từng lời Để chuyển dịch kinh điển Từ tiếng Bali, tiếng Phạn ra tiếng Việt Từ tiếng Hán ra tiếng Việt cho mình Bây giờ mình là đệ tử Chỉ làm một việc duy nhất thôi Đó là đọc Mà mình cũng còn lười nữa Thì không biết nói gì nữa giờ Mình chỉ có đọc tụng nghiên cứu Để mình tu chuyển thôi mà không làm 
Còn các ngài phải trải bao nhiêu ngày tháng cầm cụi Thưa đại chúng Trong Phật giáo Việt Nam Có một hòa thượng dịch kinh Đã hòa kể cái công đức dịch của ngài Khi mà ngài dịch đó, Ngài không dám thở nữa đó Vì ngài sợ cái hơi Cái hơi của mình nó hôi Nó làm dơ uế kinh điển Cái chỗ ngài dịch nó có cái lỗ Khi nào mà ngài Cần thở ngài đưa ra ngài thở Xong rồi ngày quay vô ngày hít hơi ngày nín ngày dịch Không dám thở Có khi đem trầm để miệng ngậm trầm Để cái hơi thở mình nó không làm ô uế kinh điển Các cái người mà có quý trọng kinh như vậy đó, Quý trọng pháp như vậy cho nên Cái cái thông minh, cái tuệ trí trí tuệ họ khủng khiếp lắm Còn mình bây giờ á Sở dĩ một cái nghiệp mà mình Thiếu cái sự thông minh hiểu biết là Vì mình chưa kính pháp bảo Một cách trọn vẹn Mình không kính trọn vẹn Cho nên để tỏ lòng kính pháp Không bao giờ kẹp quyển kinh Trong đây Nhiều khi mình đang cầm vậy nè Cái gặp ai đó quýnh quán cái Kẹp cái quyển kinh vô trong Cái chỗ đặc biệt này <cười> Thật sự nó không có gì tội Và thậm chí Mình cầm quyển kinh Mà mình không có cái sự trân trọng Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha Bây giờ ví dụ như già mình có một cái đồ quý gì đó Mình không biết quý nó Mình vứt nó tùm lum mà tới hồi cần có không Không có Đơn giản vậy thôi thì cũng vậy Nếu mà giáo pháp kinh điển mà chúng ta tôn trọng Thì tự nhiên lúc nào chúng ta cần cũng có Thường thường á Khi Pháp Hòa xếp kinh sách ở trong phòng Pháp Hòa Pháp Hòa sẽ để thêm từng ngăn hệ mà tất cả những quyển kinh nào mà thuộc về kinh Di Đà, tịnh độ và cho vô khúc. Bộ bộ vậy đó mà Pháp Hòa nhớ cho nên khi mà đang trong khuya mà Hòa nghiên cứu kinh điển mà hãy cần quyển gì là Hòa tới ngay cái chỗ đó Hòa lấy ra. Cho nên mình, khi mình xếp kinh là phải tự mình xếp chứ Pháp Hòa không muốn ai xếp tại vì chính tay mình xếp thì mình mới nhớ cái những cái quyển đó nó, nó nằm ở đâu. <cười> Mỗi khi ngồi ăn cơm Ở trong chỗ làm Vì con có người xem phim Con không muốn nghe Thì con nghe thuyết pháp của thầy có được không Nói chung là lúc nào con rảnh Thì con cũng nghe pháp à, Như vậy cũng có, có sao Ở trong hãng mình Nhưng mà cái quan trọng là mình làm cái gì cũng được hết Nhưng mình Mình làm những cái điều đó Đừng có biểu lộ cho người khác thấy Là mình khó chịu với những cái phim ảnh của họ Hay là họ ôi mấy người này trần tục quá Tối ngày cứ coi phim Còn tôi nghe Pháp về tôi mới là cái người tu học Ví dụ đừng biểu lộ những cái đó Thậm chí mình ăn chay trong hãng xưởng của mình cũng vậy Hôm nào ngày mình ăn chay cứ ăn chay Những người ăn mặn xưa nay người ta hay ngồi với mình phải không mình cứ ngồi bình thường ăn đừng có không có phải là chị 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 xích ra này bữa nay mang chai coi chừng nước mắm nó văng vô đây <cười> trời ơi mỗi ngày ăn hút cả chén <cười> à, bữa nay người ta ăn chay mà mình ăn chay rồi người ta ngồi gần mình ngồi xích xích đừng biểu lộ những cái hình tướng đó phải không nhiều khi á, thật sự phải hòa hiểu là mình không có cái ý mà mình muốn show off gì nhưng mà nhiều khi mình tu á mình tu tập á, mình không có uyển chuyển, mình không có nhẹ nhàng thì tự người ta thấy mình kỳ. Mặc dù mình không có cái ý đó, nhưng mà cái cách của mình đó, nó biểu lộ cho người ta thấy là mình tỏ vẻ như là mình là một người tu. Cho nên cứ nhẹ nhàng, ngày thường bao nhiêu bạn ngồi, hôm nay cũng bao nhiêu vị đó ngồi. Bất quá mình đổi món ăn của mình hôm nay thôi. Thậm chí nếu mà mình biết họ không thích, không cần nói họ nghe. Không, mà chẳng qua nói sao bữa nay làm gì cơm đầu hũ không vậy? Nó tại em hết cái kia rồi. Bữa nay ở nhà còn đầu hũ không à? Hay là mình nói dạ lúc này ngán quá, muốn thay đổi, muốn nói sao nói. Mình biết người ta không thích mấy cái chuyện đó, mình không cần nói để cho người ta có thêm tài liệu để người ta chỉ trích ta nói mình. Cho mình tu khéo léo nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên cái đó người ta gọi là gì? Cái đó gọi là khéo tu. Khéo tu là vậy đó. Mình tu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng mà mình nhẹ nhàng lắm. Thí dụ thôi. Bây giờ quý vị chuẩn bị đi lên chùa. Nghe pháp thoại tu học. 
Mà giờ con cái phone tới nhờ Mình đâu có bỏ cháu được Thì phải ở nhà giữ thôi Mà giữ mà mình cứ kể lễ Thì nó khó chịu Thì nếu mình nhẹ nhàng Mình không muốn không sao con Bữa nay lên chùa cũng có gì đặc biệt đâu không Má nhà mới giữ cháu cũng được Thật sự cái tu của mình Không phải lên đây ngang buổi này mà nó thành đạo Nhưng mà nếu được cơ hội mình lên Còn nếu vì hoàn cảnh nào cứ nhẹ nhàng Không có gì trở ngại hết Tu trong mọi lây, mọi phút, mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề Mọi bất cứ con người nào Mình cũng có thể tu được hết Bởi vì chữ tu nó không có dấu Mình muốn thả chữ nào vô nó cũng được hết cũng giống như chữ hoa nó không có dấu mình cứ là hoa thì mình có thể hóa có thể hòa cả không còn mình không khéo nó thành hỏa thành hỏa còn mình là hoa thì ở đâu cũng được hết <cười> xin thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con cha mẹ quá vãng gần 30 năm con vẫn cầu siêu mỗi khi đi chùa có một số vị lớn tuổi nói với Nói con là cha mẹ qua đời lâu rồi Thì không nên cầu siêu nữa Nhưng cúng dỗ để nhớ lại cha mẹ thì được Kính xin thầy chỉ Thưa đại chúng Khi ông bà cha mẹ quá vãng đã lâu rồi Cái vấn đề chúng ta cúng đây Không phải là nên hay không nên là Gọi theo cái ý nghĩa là siêu thoát Mà ở đây chúng ta phải nhớ là Chúng ta đang cúng Nghĩa là chúng ta đang cung dưỡng Cung cấp dưỡng nuôi Một truyền thống Một văn hóa đẹp Đối với con cái Đối với cha mẹ ông bà Đừng nghĩ cha mẹ ông bà còn ở đâu đó Để ăn uống gì nữa của mình Hay là để nghe những lời kinh siêu độ của mình Nhưng mà khi chúng ta tụng một thời kinh Bằng tất cả tâm niệm lành Chúng ta có thể hồi hướng cho người thân Bởi vì có nhớ mới có hồi hướng Và khi hồi hướng như vậy đó trước hết lợi lạc cho chính mình là mình không quên cội nguồn cha mẹ vì luôn luôn mình nhớ ơn cái sự tụng đó là mình để bày tỏ nhớ ơn nhớ ơn cha mẹ nếu nói như vậy thì trong chùa tại sao có những vị tổ mất đã trăm năm hai trăm năm mà nhà chùa vẫn còn làm dỗ vị đó hàng năm vậy thì cái dỗ đó đâu phải hay là Tụng cho vị đó hay cúng dỗ vị đó Đâu phải gì khác mà chỉ là sự tưởng nhớ Mình chưa quên cội nguồn Thì mãi mãi nó còn đó Còn nếu muốn nói theo công đức Nếu một người người ta đã có 100 đồng Mình cho họ thêm 10 đồng Thì họ được 101 chứ có gì đâu lo Họ có thiếu đâu Mình cho họ dư mà Cho nên nếu thí dụ ông bà cha mẹ mình Đã tái sinh ở cõi lành nào Mà nhờ con cháu đời này vẫn tiếp tục Hồi hướng Biết đâu họ vẫn có được Thẳng dư phước báo Để họ sống ở cõi lành đó Cho nên không có gì không được cả à, Mà cái cốt là ở đây Chúng ta không quên nguồn cội Nhớ ơn cha mẹ Ông bà Thầy từ bi giải nghĩa cho con Huệ mạng Từ huệ mạng Và huệ mạng có ảnh hưởng gì Đến nhân quả nhân quả không <cười> Cái chữ huệ mạng là gì? Nói cho đủ chữ á, Là giới thân huệ mạng Cái giới thân huệ mạng này Là do thầy tổ cho mình Và mình tiếp tục giữ gìn tu tập Mới có được cái thân đó Phá hòa ví dụ Cha mẹ sinh mình ra Nuôi mình khôn lớn chỉ là thân thể tứ đại Rồi mình đem cái thân tứ đại này Mình vào trong chùa Mình nhận một người thầy Để người thầy đó làm thầy hướng dẫn cho mình Nhưng mà nhờ vị thầy này Tận tình hướng dẫn Từng ly từng tí Cho nên kể từ khi mình nhập đạo Cho đến giờ phút này Cuộc đời mình trong sạch thanh tu Vậy thì nơi mình Nơi cái thân tứ đại đó mình đã có được một cái thân huệ mạng Cái thân tướng trí tuệ bây giờ Đỉnh đạt như bây giờ Không phải ai ban phát Mà do thầy tổ Do các bậc tiền bối Do các bậc có trí tuệ nuôi dưỡng dạy dỗ mình Ví dụ như giờ con của mình Ngày nay nó trở thành một bác sĩ Đâu phải do mình Mình chỉ cho nó cái thân thôi 
Nhưng mà sự hiểu biết về ngành y đó là nhờ các bậc bác sĩ, những cái bậc thầy giáo về y học ta dưỡng nuôi. Thì cái thân huệ mạng là cái thân mà có được trí tuệ, có được hiểu biết. Cho nên thường ở trong các cái chỗ mà làm lễ tưởng niệm các bậc thầy khi mất đó, người ta hay để câu đó. gọi là gì? À, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Rồi cái gì à, cái gì mà à, ân nghĩa khó đáp đền gì đó. Thì ở đây cái chữ huệ mạng đó là muốn nói đến cái thân thể, cái 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 trí tuệ hiểu biết là do thầy tổ của mình cho. Xin thầy vui lòng cho con biết đi chùa ngồi nghe à đọc kinh con lại ngủ. Xin thầy vui lòng cho biết con đi chùa ngồi nghe thầy đọc kinh con lại ngủ. Con chúc thầy vui mạnh. Con ngủ thì con khỏe chứ mắc gì thầy <cười> Ý muốn cảm ơn thầy đó phải không thầy Tụng hay quá đó ru con ngủ được cái gì Ngủ nó có hai cách ngủ Ngủ do một cái thân thể mỏi mệt Ngủ do thân thể mỏi mệt Hay là ngủ do nghiệp chướng nó kéo lôi Nếu như mà mình bình thường mà thả mình ra là mình tỉnh Mà hãy ráp vô mấy vụ này là mình ngủ á Là mình biết đây là một loại nghiệp chướng Cản trở sự khai thông tuệ giác của mình Còn nếu do mình đi làm về quá mệt Rồi cộng thêm ăn một bụng quá no chưa có kịp tiêu hóa nữa thầy ông lôi vô đây ông nghe ông nói rồi bà mình mới đầu mình cũng lịch sự lắm mình ngồi mình ráng mình nhướng mắt mình lên ngồi hồi thấy chịu nổi nhắm mắt lại chứng tỏ con đang ngồi thiền và thiền và con thiền rất sâu và thầy giảng rất hay cho nên thầy nói tới đâu con gật gù khen hay tới đó rồi chứng tỏ là thầy wonderful Con có nhiều bệnh nhân ung thư ngực Đã tâm sự với con rằng Họ và gia đình rất là xấu hổ về căn bệnh của họ Nhất là gia đình của họ Nghĩ là họ đã làm một chuyện gì đó rất xấu xa Nên họ đang bị trả quả qua luật nhân quả Bởi vậy những người bệnh nhân này không được sự trợ giúp của gia đình Thậm chí có những bệnh nhân còn giấu đi bệnh của mình Family and social support là một trong những yếu tố quan trọng for a successful treatment. Xin thầy clarify về vấn đề quả báo này. Ở đây chỉ muốn nói là một người bị bệnh ung thư ngực thường hay xấu hổ về căn bệnh của mình vì nghĩ rằng mình đang trả một cái quả báo gì xấu xa lắm. Người thân họ cũng nghe họ bệnh này cũng nhiều khi bỏ mặt, không có chăm sóc, không quan tâm. Nhưng mà trong quá trình trị bệnh, Bất cứ bệnh gì không phải bệnh này nha Bất cứ bệnh gì Sự ủng hộ của gia đình Trợ duyên của gia đình rất cần Bởi vì làm cho tâm lý họ Được an ổn Thì cái căn bệnh của họ nó ít phát tác hơn Và làm cho sự chữa bệnh của họ Nó dễ dàng hơn Thưa đại chúng Đã làm người sanh ở đời Thì không thể nào tránh được Bốn tướng già bệnh chết Có ai trong cõi đời này mà không có vấn đề để chết phải có một chuyện gì để chết có nhiều khi mình nói trời nó đâu có nó đâu có bệnh gì đâu nó đang sân sẩn à cái tự nhiên trúng gió chết à thì trúng gió cũng là bệnh thưa đại chúng qua kể quý vị nghe cách đây mấy năm hóa có đi dự một ta lo một cái đám tang cho một chị phật tử đó chị kêu thợ tới tráng xi măng cái 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 garage ở phía trước thì trong khi mà tráng vậy thì chỉ đứng chỉ 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 thì cái cán của cái cái máng xi măng á nó mới đụng vô cái nóc đi 
nó mới rớt cái cái nửa của cái máng nó đập ngay cái đầu chị chị chết tại chỗ rồi bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra thì pháp hòa cũng thưa là trong tất cả chúng ta có mặt ở đây không có người nào mà thoát được già bệnh chết không bệnh này cũng bệnh nọ không bệnh nọ cũng bệnh kia không bệnh thân thì bệnh tâm không bệnh tâm thì bệnh nghiệp làm gì cũng có bệnh cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng người thân mình mang bệnh là quả báo xấu chính bản thân mình cũng có ngày bệnh chứ không phải là không nữa đã là bệnh thì xin lỗi ung thư gì cũng là ung thư bây giờ phóng qua ví dụ đi một cái người đó hay một vị thầy hay một cả đời tu hành thuyết kinh giảng pháp cuối cùng cuối cùng bị bệnh ung thư cuốn họng không lẽ mình nói thầy đó mắc quả báo gì đó phải không nếu mà sao mình không nghĩ ngược lại có thể thầy đã sử dụng cái cuốn họng quá nhiều cho nên mang cái bệnh đó cho nên mình phải hiểu rằng đã là con người có thân thì cái chuyện bệnh tật là chuyện bình thường đừng nghĩ rằng ai bệnh gì tội lỗi đó không phải vậy ngày trước mình đâu nghe chữ ung thư mấy chục năm gần đây là hãy rớ vô cái gì thì cũng đều là ung thư hết đều là những cái bệnh gọi là nan y hết cho nên đối với những ai có người thân mắc bệnh bất cứ bệnh gì nha sự yểm trợ lo lắng chăm sóc của quý vị sẽ là một động lực rất lớn cho người bệnh trong quá trình chữa bệnh quý vị nghe cái bài phó hòa giảng ở boston bài đó có tên là bệnh và người chữa trong kinh phật nói rất rõ người bệnh phải làm gì đối với những người lo bệnh cho mình người bệnh phải làm gì cái người chăm sóc bệnh phải làm gì đối với người bệnh phật dạy chi tiết vô cùng thì cho nên cái câu hỏi này nó cũng giúp cho tất cả những ai có một quan niệm rằng mình xấu hổ khi nghe người thân mình bệnh nan y nghĩa là người thân mình xấu ác lắm mới mang vướng một cái bệnh này rồi thậm rồi cái người mà mang bệnh đó, đừng vì vậy mà giấu giếm không có gì phải giấu hết á Pháp Hòa nói có một câu chuyện kể Đâu có ai không Mà trong chúng ta mà không phải uống thuốc mỗi ngày Thậm chí không uống thuốc bệnh thì cũng uống thuốc bổ <cười> Sợ bệnh cho nên uống thuốc bổ Cho nên đừng có lo chuyện đó Mình có bệnh thì mình phải chấp nhận Và mình phải nói cho người thân mình biết Để mà người thân trợ giúp cho mình trong cái quá trình trị bệnh Hồi đó thầy viện chủ năm 97 thầy mắc một cái bệnh gọi là bệnh viêm gan. Thì hôm đó Pháp Hòa đi khám tổng quát chụp hình về thầy hỏi con có sao không? Nói dạ không con đi khám tổng quát định kỳ chụp gan rồi họ không thử máu không có gì thì họ cho mình cái thuốc chích đó để mà 10 năm cho cái 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 gan của mình. Thầy nói ồ vậy mai thầy cũng đi thầy đi chụp hình đi thử máu sao về cái họ nói là gan thầy có đốm bắt buộc là phải đi chữa thì quý vị biết là mấy chục năm trước tiền chữa bệnh mắc tiền lắm mà họ nói rằng nếu mà chấp nhận cái thuyết minh này thì nó có 108 cái triệu chứng phụ có thể xảy ra cho người bệnh có thể người đó khi mà chích một mũi thuốc đó vô là đứng tim chết liền cũng có Hay là người này sẽ lên cơn sốt rồi chết cũng có Vân vân, 108 cái triệu chứng mà Thì thầy chấp nhận trước mình đó Một năm trời tất cả những người sống trong chùa Phải chịu đựng rất là nhiều Bởi vì khi mà thầy bệnh Mà cái lúc mà bệnh nó hành Thầy có thể la hét mình. Thầy có thể nói những lời nặng đối với mình. Nhưng mình phải hiểu. 
mình đang chăm sóc một người bệnh và người nói đó là người bệnh chứ không phải người thường hiểu như vậy cho nên mình mới không hờn không giận mình nhẫn nại mình nuôi chăm sóc được người bệnh chứ còn mà mình nuôi một người bệnh mà người bệnh thì người ta mang cái thân bệnh người ta quậu lắm thậm chí người ta là người đang khỏe mạnh đùng một cái người ta phải ngồi nằm trên giường khó chịu cỡ nào rồi xưa nay họ là người bao quát trong gia đình bây giờ họ lại là người phải chịu tất cả mọi sự chăm sóc của mình cái tâm lý khó chịu đó ở nơi họ cũng nhiều lắm thì mình cũng phải chấp nhận cho họ nói gì nói và thậm chí mình phải tránh hết tất cả những lời lẽ than vang để làm cho họ phấn chí họ lên để mà họ vượt cái bệnh của họ chứ còn mà mình làm mà mình than nhiều khi mình vô tình thôi bạn bè thôi chị biết rồi tôi giờ sao đi được tự nhiên mắc cục nợ này nè <cười> nói góc phone đằng kia nhưng mà người nằm trong này người ta nghe đó, rồi đôi khi người ta không nói ra nhưng mà trong cái âm thầm họ đang hiểu mình nghĩ gì về họ thì họ cũng buồn tuổi họ cũng không có cái buồn tuổi nó làm cho cái bệnh này càng phát tác hơn nữa nhất là có những vi trùng trong cơ thể cho nên trong khi mà bệnh á bệnh vi trùng trong cơ thể đừng bao giờ uống yến uống xăm uống thuốc bổ vì nó sẽ làm bổ cho những con vi trùng nó xanh xôi nảy nở ra càng nhanh hơn nữa đó là một loại nhưng mà nó có một loại vi trùng nữa là do người đó rầu khổ quá buồn rầu sâu khổ quá nó cũng làm cho cái cái bệnh đó cái di căn cái vi trùng nó càng tăng trưởng hơn nữa Con đã quy hồi 3 tuổi ngoài những lần đi chùa vào dịp Tết Con không có đi chùa và không biết gì về đạo Phật Lâu nay con nghe Phật Pháp và muốn bắt đầu tu học Ngày mai con sẽ quy lại Ngoài ra con cần phải làm gì nữa Có người nói con chỉ cần niệm Phật Có người thì nói là con chỉ cần đọc chú Đại Bi mỗi ngày Mỗi người mỗi ý kiến So confusing Thầy có thể cho con step by step instruction được không? Thì về có người biểu niệm Phật, có người biểu trì chú. Bây giờ thầy biểu cả hai, hết confused. <cười> <cười> Khi mà mình à, phải hiểu á, cái chuyện tu á, nó không phải là mình tụng bao nhiêu thời kinh một ngày. Không phải là mình phải ăn chay bao nhiêu ngày một tháng, không phải. Cái sự tu là quan trọng là hàng ngày mình thật sự có thay đổi ba cái nghiệp thân miệng ý của mình. Thay đổi cái đó đó. Cái đó là cái tu chân chánh và cái tu cùng cực cần thiết nhất. Còn chuyện trì kinh niệm Phật là tùy thời gian của mình. Lý do là mình phải trì kinh niệm Phật là bởi vì giây phút đó để chúng ta tận dụng Đem ba nghiệp thân khẩu ý của mình về một chỗ Chuyển hóa đó bằng cách tụng kinh Mượn cho nó thanh tịnh bằng cách đó Còn cái quan trọng là làm sao hàng ngày Mình chuyển được tham sân si Nó sẽ xuất phát ra từ ba chỗ thân miệng ý Tạo những cái điều lỗi lầm Ví dụ bây giờ không có thời gian tụng kinh Nhưng mà có thời gian nghe Pháp Từ ở trên chỗ làm về nhà Từ chỗ nhà tới chỗ làm ứng dụng những cái Phật pháp đó trong cuộc sống thì nó cũng ngang bằng mình tụng thời kinh thôi. Cho nên cái chuyện mình tụng kinh hàng ngày đó là tùy thời gian, sức khỏe, khả năng của mình. Tụng để làm gì? Không phải để trả bài cho Phật, mà tụng để dùng cái giây phút đó để mình tĩnh lặng thân tâm chuyển hóa ba nghiệp. Còn thí dụ mình nhận biết rằng mình còn nhiều nghiệp chướng, thì thay vì như vậy thì mình dành ra cái thời gian đó mình lại Phật 15 phút. Rồi mình quán chiếu những cái sai quấy của mình trong hàng ngày để mình trừ khử, mình sám hối từ từ. Cho nên nếu mà bây giờ mình tu mà không có thiếu cái quán chiếu lại mình, cứ vung vẫy ra mà sống, đôi khi càng tu càng tạo nghiệp. Pháp hòa ví dụ như, mình ở chùa mình làm công quả, mình nghĩ mình làm công quả tạo phước. Nhưng mà mình quên để ý hàng ngày những người xung quanh mình họ đã có những cái buồn phiền gì về cái cách ăn nói của mình. Về cái cách hành xử của mình phải quán chiếu cái đó. 
để rồi mình chỉnh cái đó thì cái lúc mình công quả mình không có tạo thêm nghiệp chứ còn không thôi là tội phước nó ngang nhau phước thì cũng có do mình làm nhưng mà rốt cuộc rồi do cái khẩu nghiệp mình nó cũng tương đồng hay do cái thân nghiệp của mình hành động nó cũng tương đồng và cho nên phải cái quan trọng là chúng ta có nhìn có quán nó linh thiêng nó hay hơn là mình chỉ biết tụng kinh ở đây phó hòa khuyến khích tụng kinh lắm phó hòa không có không có không có không có nói là không tụng đâu nhưng mà cái quan trọng của cái chữ chân chánh của tụng là chúng ta ứng dụng còn cái thời khóa tụng vẫn phải cần vẫn phải có một thời kinh vẫn phải nhưng mà hệ không sám hối thì mình trì chú không thì chú thì mình niệm phật không niệm phật thì ngồi thiền bất cứ cái gì miễn mỗi ngày mình có một khoảng thời gian hành trì cho chính mình vì đó là thời khóa huân tu nhờ cái huân tu đó cho nên chúng ta ứng dụng trong đời sống nó nhẹ nhàng nó dễ dãi con có đọc qua kinh phật có câu chân không diệu hữu Kính thầy con không hiểu ý của câu này Xin thầy giải thích cho con được rõ Cái câu này Pháp Hòa đã giảng rồi Nếu quý vị cần thì quý vị tìm cái bài gọi là Chân không diệu hữu để nghe Vì đây cũng là trả lời một câu vấn đáp Tuy nhiên Pháp Hòa chỉ nói gọn dày để cho đại chúng Nắm được cái gọi là chân không diệu hữu này Quý vị nhìn trên bầu trời này trên cái không gian này mình nói không, không gian. Rồi bây giờ mình lấy một cái radio ra đây. Mình ghim điện vô. Mình ra cái đủ thứ đài hết. Đài FM, đài AM, rồi đài số 5, số 7 gì nó ra hết. Vậy thì cái tiếng mình nghe trong cái radio này có ai ngồi trong đó nói không? Không. Mình có thấy một cái sợi dây nào nó, nó, nó connect vô cái máy đó không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Nó có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kèn, tiếng trống trong cái máy đó. Mình thấy nó rõ ràng nó có. Nhưng mà cái có này nó có rất là màu nhiệm. Diệu hữu mà. Diệu hữu là có một cách rất huyền diệu. Là do gì? Do ở trong cái bầu không gian này có những cái tầng sống. Vậy thì trong cái không nó vẫn có cái? Có. Mà cái có mình không thấy được. Cho nên nó diệu. Diệu hữu. Hay thậm chí cái thân này nè. Cái thân này nè. Hiện tại bây giờ mình thường nói. Ôi cái thân này là thân giả tạm. Thân không có. Nhưng mà. Không thể nói nó là không có. Nó có. Nhưng mà tạm có. Tạm thôi. Mấy mươi năm thôi. Tạm có. Và trong khi mà mình sử dụng cái. Mình có cái thân này. Mình làm được rất nhiều việc. Do cái thân mượn thân tạm này. Cho nên nó là đồ giả. Nhưng mà sử dụng được nó. Thì nó là mâu nhiệm. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Chân không là cuối cùng mọi thứ mọi vật nó là không. Nhưng mà trong khi nó có. Nó có một cách rất mâu nhiệm. Cho nên gọi là diệu hữu. Đây, cái hoa này nè. Quý vị gọi là hoa cúc. À, chúng ta gọi nó là hoa cúc. Hiện tại bây giờ nó là cái hoa cúc mà. Nhưng mà khi bây giờ mình ngắt nó ra Thì mình gọi là cánh hoa Nhưng mà nhiều cái cánh này ráp lại Để nó có cái màu sắc hình dáng như vậy Và chúng ta định đó cái tên là hoa cúc Nhưng mà hoa cúc này Từ đâu ra? Từ cái hạt hoa mà ra Một cái hạt hoa không hề có hoa Không hề có gì hết Nhưng mà do nước Do đất Do ánh sáng mặt trời vân vân Gom lại tạo duyên Trợ duyên để cái hạt này nó nảy lên cây Nó ra hoa Hay quá chừng từ một cái hạt ra được hoa Và cái hoa này bây giờ nó có mặt một cách rất màu nhiệm Do đất, nước, trời, mây, không khí, ánh sáng vân vân Và nó có mặt diệu hữu vô cùng Và trong khi nó đang có cái diệu hữu này Tôi vẫn thấy được cái bản chất không của nó Thấy không? Đó, chân không diệu hữu đó. Chân không là không có thật Không thật có Nhưng cái có của nó quá là hay Quá mầu nhiệm
Xin Thầy hoan hỷ giải đáp dùng con từ lúc con biết Phật Pháp và nghe Thầy đọc Kinh Lương Hoàng Sám. Có đoạn tự sám hối, không biết tại sao con khóc rất nhiều, nước mắt ở đâu mà tự nhiên chảy ra và nước mắt trong con mắt. <cười> con có hỏi chồng con thì chồng con bảo chắc tại kiếp trước con có nghe kinh này qua rồi cho nên giờ nghe lại bị xúc động. <cười> dạ cảm ơn chú, chú trả lời rồi đó. <cười> Hồi nãy mình cũng có nói rồi đó Nhiều khi những cái gì mình tiếp xúc trong quá khứ Giờ mình nghe lại mình cảm xúc Hoặc là đôi khi nó chẳng có gì mình tiếp xúc trong quá khứ Nhưng mà lời văn rõ ràng là chấn động cảm xúc Ai đọc mà không khóc Ai đọc mà không có những cái cảm xúc Đó là chuyện rất bình thường Còn câu nữa là mình nghĩ ha Một người mẹ biết con mình bị bệnh đau Khi còn trong bụng Nhưng người mẹ đó nhất định không chịu tự bỏ đứa đó Theo lời bác sĩ nói Thưa thầy khi sanh ra đứa nhỏ bị bệnh Có nhiều người nói đó là quả báo Tại sao lúc mang thai biết mà không phá đi Để đứa nhỏ có được Thay đi một kiếp người Để nuôi như vậy là quá tội Nhưng người mẹ đó mà phá thai thì tội nặng Kính thưa thầy chuyện như vậy phải làm sao Quý vị hiểu được câu hỏi không Rồi Khi mà mình biết Một đứa con mình nó bệnh Thì có thể bác sĩ Thật sự bác sĩ cũng chỉ nói phân hai Chứ họ không ép Mình muốn giữ thì mình giữ Còn mình muốn thì họ có thể giúp mình đem nó ra Mình có thể giải quyết đơn giản là Ô tôi biết nó bệnh Tôi giải quyết cho xong Ok tạm vậy đi Nhưng mà mình phải dự trù Một cái tâm lý khổ đau của mình Trong những ngày tháng về sau Nhiều khi làm xong rồi Cả đời mình dằn dặt Trời ơi phải chi tôi đem nó ra Kệ nuôi được nhiêu nuôi Nó là con của mình Thật sự ra Cái đứa mà nó bệnh như vậy rồi đó Mình có đem nó ra mình nuôi nó Giỏi lắm là cũng vài chục năm đó là không phải nói nhiều đó Chứ còn có đứa nó không tới nữa Nhưng mà thà là mình mang nó ra Rồi mình nuôi Đến khi nào nó viên mãn Một cái đời của nó, một cái nghiệp của nó Vậy mà mình không có đau khổ Không có hối hận Không có tự trách mình là biết nó có thật bệnh không Hay là không chừng Giờ nó còn sống là tuổi nó cũng cỡ này Mình thấy những cái đứa nhỏ Đồng tuổi Nói chung là một tâm lý tự trách móc nó dằn vặt trong cái tâm hồn mình suốt đời suốt kiếp thì ở đây á phá hòa mình không có nói là nên là không nên nhưng mà bởi vì mình đã từng tiếp xúc với những người mẹ đã làm việc này và cuối cùng những người mẹ đều đau khổ đều tự than trách mình là tại sao không đủ nhẫn nại không đủ cái 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 lực để mà đưa con ra rồi ôm ấp nó cho đến ngày nó viên mãn Tình thương của người mẹ là vậy. Cho nên đó, thí dụ như thà là mình đem nó ra. Rồi mình nuôi dưỡng nó cho đến khi nào nó viên mãn có thể 20 năm sau. Vậy mà mình nói thôi. Mình đã làm hết bổn phận của một người mẹ đối với con cái. Chứ còn không thì từ cái ngày mình làm xong cho tới cái lúc mình tắt thở. Mấy chục năm trời. Mình cứ đau khổ, cứ buồn lo. Không biết con mình nó có thật sự nó bệnh không. Hay là bác sĩ khám nhầm, khám lộn. Không? rồi nếu mà nó lớn lên không chừng nó cỡ này vân vân thì cái tâm lý đau khổ đó nó liên tục còn nếu mà mình nghĩ rằng tất cả đều có duyên nợ biết đâu chừng đời trước mình phát nguyện nuôi những đứa nhỏ bệnh tật như vậy quý vị đừng nghĩ đó là nghiệp của mình mà phải nghĩ đó là cái nguyện của mình vì mình nguyện thay thế cho những người đàn bà những người mẹ khác Nuôi những đứa con như vậy Nếu mình thấy là nghiệp Tự nhiên tâm mình trùng xuống Buồn khổ tuổi thân Nếu mình thấy là nguyện Thì tự nhiên cái chí lực của mình Đại thế chí trong mình nó có mặt Là tại vì mình phát nguyện dưỡng nuôi Chứ không phải là tự dưng Pháp Hòa đã từng gặp Những bậc cha mẹ sanh con ra Mà nó bệnh như vậy nào. Mà hai vợ chồng nuôi con mà hạnh phúc vô cùng Vui vẻ với con Không hề hờn trách gì con hết Cho nên đứa nhỏ đó Nó cũng rất là positive 
Nó cũng khom đau Tại vì mình nuôi mà mình thương nó Nó là con mình Chứ đừng có nghĩ nó là nghiệp chướng ngoan gia Nó sanh ra nó báo đời mình Để rồi mình bị thế này kia Rồi mình cứ hằn học với nó Mình chăm sóc mà cái tâm mình không được vui đó Nó cảm được điều đó Thì đứa nhỏ nó cũng bực bội Nó nó khó chịu Còn mình thương đứa Thì có một phần nào đó khom nó xuống Làm cho nó dễ chịu hơn Thì ở đây Pháp Hòa không nói Tốt hay xấu nên hay không Nhưng mình nói về cái tâm lý chung Khi mình làm một việc gì Mà mình chưa rõ mà mình quyết định Thì không chừng sau này mình ân hận Hối hận còn hơn Thà là mình mang ra mà coi si Mình không có đau khổ Trong tâm hồn của mình Nhiều ngày nhiều kiếp Có một câu hỏi khác là Từ bi chỉ dạy cho chúng con Mười loại chúng sanh Mỗi người có bổn phận như vậy thì chúng ta sống Chúng ta không thể nói tôi không có bổn phận gì đối với ai hết Không phải Dù không có bổn phận đối với ai Nhưng mà chính bản thân mình Vẫn phải có bổn phận đối với mình Bổn phận đối với mình là gì Mình phải làm sao một ngày đó mình sống Mà nó không lãng phí Cái bổn phận của mình Thí dụ như bây giờ Nhiều khi mình thấy Một cha một mẹ Nuôi nổi 10 người con mà bây giờ nhiều khi mười người con nuôi không nổi một ông già hay là một bà già Rồi cái người này đổ người kia, người kia đổ người nọ Nó tội khổ vậy đó Mà Pháp Hòa đi giảng là cái chuyện này người ta đem ra ta hỏi hoài Có một cái vị viết giấy lên Thầy ơi tại sao trong gia đình mười anh em mà cuối cùng Con là người cứ lãnh ba con lãnh ba con Pháp Hòa phải an ngủ với nó thôi có đó phước đó Mà thiệt sự là cái phước Tại vì mình được chăm sóc Mà cái người mà ơn lớn nhất Trong cuộc đời mình không phải phước sao Phải không Thành nữ ra thưa đại chúng Cái mà chúng ta phải cần nhìn thấy Là chúng ta phải có phận sự Nói theo ngoài đời là bổn phận Trước hết là mình phận sự Của một người con đối với cha mẹ Một người anh đối với em một người chồng đối với vợ Một người vợ đối với chồng Ôi cha trên trên con Trên người của chúng ta Hàng chục cái bổn phận chứ không phải một bổn phận Chưa nói mình có một bổn phận Đối với tam bảo Phật Pháp Tăng Bổn phận của một người Phật tử là gì? Là hàng ngày mình phải tu tập Chuyển hóa tham sân si Để trở thành một Phật tử chân chánh Quy y tam bảo có Pháp danh rồi mà hàng ngày không có chịu chuyển hóa tham sân si Còn nguyên khối nguyên cục đó Thì cái đó chưa phải bổn phận Bởi vì Phật là người thầy Chỉ dẫn cho mình cái cái pháp tu Rồi mình tới Phật mình nhận Mình nói con xin nương tựa Phật Là ông thầy Xong rồi con xin quy y Pháp Quy y Pháp chứ đâu phải quy y Mỹ <cười> Quy y Đức này chắc quy y Đức Đi Đức Quy y xong có Đức luôn Quy y Pháp nghĩa là quy y là nương tựa vào cái lời của Phật dạy là con đường của Phật chỉ Rồi hỏi anh là đạo gì Dạ tôi đạo Phật Mà ta nhìn mình ta thấy không có cái chút nào giống Phật hết Đâu. Là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta Ngồi yên niệm Phật Di Đà Hay là đi đổ người ta xa gần Thì là mình là tự nhiên mình Khi mình nhận mình là một Phật tử Thì mình phải ráng sống làm sao mỗi ngày Cho nên một, có một cái chút Phật Để ta nhìn vô ta thấy anh này Một Phật tử Quý vị thấy Đạo Phật Không phải là một cái tôn giáo tín ngưỡng như bao nhiêu tôn giáo tín ngưỡng khác Mà Đạo Phật là gì? Là là trí, là chân lý để sống Vậy thì chúng ta học chân lý để sống Là chúng ta là Đạo Phật Mà hàng ngày chúng ta không ứng dụng Một chút nào của chân lý để sống Thì chúng ta chưa thể Nói lên hết được Cái bổn phận của mình đối với Phật Phật không cần mình nữa. Phải cung phụ Phật như thế nào Nhưng mà cái Phật cần là Mình ứng dụng Những cái gì mình học được trong cuộc sống của mình Nhất là Chuyển ba thứ Tam độc, tham, sân, si Vì ba cái đó độc vô cùng Một ngày uống hai ly sinh tố Một ngày uống một viên thuốc bổ Ủa tha chỗ nào bổ và sinh tố là mình uống hết Nhưng mà độc tố không bỏ 
Độc tố là tham sân si không trừ thì bao nhiêu đồ bổ lên mà nổi nóng hồi nó tiêu hết trơn. Cho nên nóng nảy không có tốt. Nóng giận là nó tiêu hết nó đốt hết những cái chất bổ người dưỡng mà mình quân vô. Vậy thì bây giờ mình có việc tham sân si Phật đâu có lợi đâu, mình lợi tại vì Phật thấy tội mình quá. Mua thuốc bổ uống quá trời luôn, thấy gì bổ là ăn mà lên một cân mà nóng giận là đốt hết trơn đồ bổ. Quý vị thấy không? Nó rất là thiết thực. Chỉ cần buồn rầu sầu lo thôi là ăn không tiêu Bao tử nó đau Nếu mà vị nào có đau bao tử Mà hãy trong lòng buồn rầu một cái là bao tử nó hành Buồn rầu một cái mất ngủ Sáng ra mặt bơ phờ Chừng tháng sau tóc bạc Năm sau da nó nhăn Cho <cười> nên buồn rầu sầu khổ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Cho nên ta kêu là tâm mà sầu là bạch phát Lòng mà buồn rầu là tóc nó mau bạc Tâm sầu bạch phát Tâm mà rầu rỉ Sầu lo là tóc nó mau bạc Còn có nhiều người người ta nói Nói theo tiếng Việt nữa, Khỏi cần nói tiếng Hán luôn Tâm sầu bạch xác <cười> Cái xác mình nó trắng sờ trắng sạch ra Nó không còn hồng hào nó không đỏ gì nữa trên Vì vậy cho nên đó, Mỗi người chúng ta có một bổn phận Những ai mà đi tu Thì có bổn phận của một người tu Bổn phận của mình đối với cái ngôi chùa mình đang sống Bổn phận của mình đối với con đường tu đạo của mình Ví dụ như bây giờ mình tu mà mình không có chịu khó nghiên cứu kinh điển Không có chịu tập tụng kinh Không có chịu nghiên cứu, không chịu chuyển hóa Sống buông tha theo thế gian, thế đời Người ta gặp mình, ta cũng chào sư cô, chào thầy vậy Nhưng mà cái chất thầy, chất của một người tu không có thì cái bổn phận Ngay cả đó là mình đã thiếu cái bổn phận đối với mình rồi Mình đã phụ đi Cái chí nguyện mà mình đã phát rồi Thật sự cái lỗ lã không có ai hết Mà chính bản thân mình Rồi bây giờ ví dụ như giờ Mình có bổn phận đối với người thân Mà mình không làm Rồi khi mà cái người đó mất đi rồi Mình hối hận Mà trong cái đó cái người đó còn Mình không có lo mình chưa toàn cái phận sự của mình Cuộc đời thì nó vô thường Cuộc đời nó vô thường Mà chưa chắc là mình hẹn đi thăm người đó Ngày mai mà người đó còn sống chờ mình đâu Cho nên hệ cái gì Mình làm được thì mình cứ làm Rồi ngược lại Nếu mình gặp một cái người Con mà nó làm khổ mình Hay người chồng hay người vợ hay bất cứ ai Làm khổ mình Rồi bây giờ mình làm sao Bỏ đâu có được Thủy chung họ vẫn là người thân ruột thịt của mình thì thôi mình cứ làm hết tất cả những gì Trong khả năng của mình đối với họ Nếu mình quên Thì cũng được Nhưng mà ta cho mình nợ Đời sau mình trả tiếp Đời này gặp nhau là duyên hết mà à, Mà từ cái duyên đó là cái mốc Cái duyên đó là chỉ là cái mốc thôi Mà cái chính phải trả là nợ Cho nên ta kêu là duyên nợ Nợ là cái chính nhưng mà chưa có cái sự alo <cười> tìm kiếm thì nó đâu có móc vô cho thí dụ hôm qua nói mình chưa gặp người đó mình chưa cho số phone thì không sao một khi mà đưa họ số phone rồi thì thế nào họ cũng kiếm mình không sớm thì muộn <cười> thí dụ vậy mà họ có cái số phone mình ở trong cuốn sổ phone rồi thì khi họ cần họ gọi cho nên cuộc đời này á tất cả chúng ta gặp nhau là duyên nhưng mà duyên lành hay duyên dữ duyên lành hay duyên, duyên duyên thiện hay là duyên bất thiện gặp nhau để làm khổ nhau hay là gặp nhau để làm hạnh phúc cho nhau cho nên con cái có nhiều đứa con tới đòi mình có nhiều đứa con nó tới nó trả cho mình vậy thôi rồi bây giờ quý vị nghĩ là có con là có phước không có con là vui không trong trăm phần trăm vui có 25 thôi 75 còn lại là lo Lúc mà mình vui là lúc nó còn nhỏ đó Nó lẩm đẩm nó theo mình đó Rồi mình nó mình nói đâu nó nghe đó Mình nói đâu nghe đó Mình không có lo gì hết á Chỉ lo nó ăn nó uống Rồi quanh quẩn trong nhà với mình Cực cái xác một chút Cực cái thân chút mà không cực cái đầu Rồi bắt đầu từ khi nó 13 tuổi Cho tới nó lớn khôn Nó có vợ, có chồng, nó có con Mình lo xuống Lo cho đến nhiều khi sắp chết Mà còn chưa chưa có rồi nữa còn kêu nó lại nhớ lo con nghe không nhớ muốn uống được hôm qua có bà kể <cười> nó có con rồi nó vui nó khổ sao mình đều lo hết 
Rồi thậm chí nó nói giờ má ơi con con của con để con lo, con cần má lo. Mà mình thấy nó chăm sóc kiểu kiểu ở đây quá mình không chịu, phải chăm sóc kiểu của mình. <cười> Rồi chính vậy là mình mới khổ. Đó. Cho nên đó, thưa đại chúng là không thể nói rằng tôi sống tôi không có bổn phận gì với ai hết, không phải đâu. Nghiệm lại một chút thì thấy mình quá nhiều bổn phận. Mà nói cái bổn phận Cái phận sự mà Trước hết là phận sự của chính mình Mình là một người như thế nào Ví dụ như mình đi làm Một một cái người sếp trong sở Thì mình sẽ có phận sự Có trách nhiệm đối với cái cơ quan mình làm việc Đối với công việc của mình Không thể thờ ơ được Cho nên đặc biệt hơn nữa Nếu mình làm những cái người mà Xuất gia học đạo Thì mình phải có phận sự của mình Nhiều hơn nữa mà thưa khi mình thực hiện nhiều phận sự của chính mình và cho tất cả mọi người thì niềm vui nó lớn vì mình thấy mình sống không có phí mình sống mình rất là trọn vẹn không dám nói là hoàn hảo nhớ ví dụ như hồi đó mình nói là buổi lễ hôm nay đã được thành công một cách tốt đẹp chứ còn mình nói mà nghe cho nó cao siêu chút nữa thành công viên mãn thật sự đời này chữ viên mãn là gì Hết sức của mình thôi Chứ còn việc chưa chắc nó đã viên mãn đâu à, Hôm nay mình nhận nấu một bữa tiệc Mình thường ngày mình nấu cũng ngon lành lắm chứ Mà sao bữa nay <cười> Nấu sao sao á Thì thôi cũng rồi Mọi người cũng có ăn Cho nên mình không có dám nói mình viên mãn cái gì hết Nhưng mà nếu dùng chữ viên mãn Là viên mãn hết Cái phận sự, cái bổn phận của mình Đối với tất cả thì người nào mà sống được như vậy Thì Phật gọi đó là cái gương thứ nhất Cái gương thứ nhất là cái gương người đó Chu toàn cái phận sự Chu toàn phận sự Phật Hòa thấy người người của mình Thương cha mẹ, ông bà, người thân Chăm sóc rất là hết lòng Đặc biệt là khi các vị đó bệnh à. Cho nên mình chăm sóc Không rồi có một Phật tử Buồn khổ khi mà Mẹ ba qua đời Thì Pháp Hòa mới nói Quý cô, quý chú Buồn là đúng Nhưng mà nếu mà mình quán chiếu sâu sắc Thì mình đã làm hết tất cả những gì Khi cha mẹ còn khỏe mạnh Đang bệnh Mình đã chăm sóc hết tất cả rồi Thì hôm nay ông bà có đi Thì cái đó là cái lẽ đương nhiên như vậy Thứ hai Là Nghe nhiều học rộng Thứ hai, thứ nhất là mình chu toàn phận sự rồi Thứ hai là mình nghe nhiều học rộng Tại sao cần phải nghe nhiều học rộng Cái này chúng ta gọi là đa văn Nghe rất là quan trọng Tại vì nhờ nghe mình mới tư duy mình mới hiểu Rồi nhờ cái nghe mình mới học cho nên nghe đó cũng phải có trạch pháp Đó là lựa cái gì tốt để nghe Còn cái gì nó không có thiện Không có nghe Hồi xưa đó Có một cái bài nó như thế này Học giả hảo Bất học bất giả hảo Học giả như hòa như đạo Bất học giả như cảo như thảo Cái bài nó dài Mà hòa trích hai câu thôi nếu có chút có thời gian mình nói thêm Cái câu là Học giả hảo Bất học bất giả hảo Nghĩa là học là tốt Hay không học là tốt <cười> Vậy cho mình là cho cho mình trả lời đó Học là tốt hay là không học là tốt Thì các vị mới nói đó, Người mà học Người có học Như lúa như nếp Kẻ không học như lao như cỏ Học Hòa như thảo Gọi là học giả Học giả như hòa như đạo Chữ hòa này là không phải hòa thuận Chữ hòa này là lúa Tiếng Hán là nhiều nghĩa lắm Một khi mà viết cái chữ nó khác Hòa này là lúa Học giả Như hòa như đạo Như lúa như nếp Tại sao Tại vì lúa nếp ăn được Còn không học thì gì không học có thì như cỏ như lao cỏ lao ăn được không ăn không được à, học giả như hòa như đạo bất học giả như cảo như thảo cảo với thảo là 
cỏ với lao ăn không được còn nếu mình có học thì mình ứng dụng được cái học của mình trong cuộc sống thì cái đó nó xài được ăn được như là lúa như nếp như hòa như đạo hề quốc chi lương tinh lương mình mà là lúa nếp đó thì sao à mình có thể giúp cho đất nước gạo ngon của nước nhà đất nước mình được dồi dào phong phú còn mình là lao cỏ thì chẳng làm được gì à, như lao như cỏ thì ai ai ghét nó mấy người đi cày đi cấy ta ghét ghét cỏ ghét lao còn nếu mà người cày cấy mà ta thấy lúa ta nếp thì ta khoái cho nên cũng như vậy người có học như như lúa như gạo như nếp thì quốc gia người ta cần đất nước đó tốt có lương thực còn không thì như lao như cỏ không ai xài được không ăn được mà người cày cấy cũng không ưa à. cho nên á quý vị nhớ là ba cái cách để phát triển trí tuệ đó là văn tư tu văn là nghe tư là suy nghĩ tu là mình học người mà không có nghe giờ cái nghe của mình đó là nghe pháp cuộc sống của mình đó cái lỗ tai mình nó ứng dụng nhiều lắm nghe nhạc nè nghe nói nè nghe chuyện của mình nghe chuyện của người ôi cha có nhiều khi mình không nghe nói gì bắt đầu mình ngóng tại hỏi có nghe ngóng gì không có nhiều khi mình không nghe nói gì bắt đầu mình hỏi mình ngóng trong có đợi có ai nói gì hoặc là giả bộ mình tới cái mình nghe chuyện đó mình lại mình khơi 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 người ta có nói gì không nó tự mình là nhiều khi mình khoái nghe <cười> khoái nghe cho nên mình khơi khơi người ta có nói gì không quý vị nhớ là nhà nan đó là một vị đệ tử của Đức Phật mà có cái đặc biệt là ngày nghe là ngày nhớ hết nghe mà ngày nhớ đến mức độ là Đức Phật khen ngài á Phật pháp như đại hải lưu nhập a nan tâm Phật pháp sâu rộng như biển cả vậy mà nó đi vào trong lòng của ngài a nan hết Phật nói cái gì ngài a nan nhớ mà thậm chí á khi mà nhận lời làm thị giả cho Phật các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Bồ Kiền Liên đề nghị ngài A Nan nên làm thị giả cho Phật. Thưa đại chúng là ngài A Nan nó sanh sao Đức Phật 35 năm. Tại vì theo sử là cái ngày mà Đức Phật đã thành đạo dưới cổ Bồ đề thì lúc đó ở hoàng cung ngài A Nan đang được sanh ra đời. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là Đức Phật đã 35 tuổi thì lúc đó A Nan mới sanh vậy thì khi mà đức phật khi mà ngạ nan lớn lên ngạ nan đi tu á là ngạ nan đã quá đã quá xa với những cái bài giảng trước của phật thì một trong tám cái điều kiện mà ngạ nan đưa ra để các thầy phải chấp nhận thì ngạ nan mới nhận lời làm thị giả cho phật trong đó có một cái điều kiện là những gì đức thế tôn giảng trước kia tôi chưa nghe bây giờ thế tôn phải nói lại hết cho tôi nghe <cười> mà nhờ như vậy nhờ như vậy cho nên những cái bản kinh xưa ngài được nghe và ngài nói lại cho mình nghe tại vì thời trước á không có cái vấn đề ôn tụng cho đến khi phật mất rồi á một trăm ngày sau bắt đầu tổ chức cái đại hội đầu tiên là kết tập kinh điển tức là mời các thầy lên tụng thời phật chưa có giấy viết không có giấy viết cái gì hết cứ tụng thôi cho nên cái hình thức mình tụng kinh bây giờ là một hình thức bắt trước lại thời xưa đó Phật nói xong rồi các thầy tụng tới tụng lui ôn tới ôn lui Để cho cái lời dạy đó không có mai một Cả ngàn năm sau bắt đầu mới có giấy viết Phật giáo có 5 lần 6 lần kết tập kinh điển Mà lần kết tập kinh điển cuối cùng là ở tại miếng điện Mai mốt ai đi miếng điện sẽ được tới cái chỗ đó Cái chỗ kết tập kinh điển lần cuối của Phật giáo Đó thì Người ta nói Bất học giả minh minh như dạ hành 
người không học á mờ mờ như đi trong đêm vậy đó bây giờ pháp hòa chỉ nói một chuyện thôi có nhiều khi phật tử mình đi chùa chứ có nhiều cái mình mờ mờ có hiểu rõ nhưng mà hỏi là ông hỏi à hỏi sao vậy mắc cỡ ví dụ như ngày chủ nhật lâu lâu nó nói đại chúng có ai có câu hỏi gì hỏi rồi quý thầy sẽ nương vào đó trả lời thì mình thấy cái gì mà muốn hiểu mình hỏi nội cái chuyện giờ hỏi tại sao bảo tràng biết không mình cũng biết vậy thôi tôi thấy ta mặc thì tôi mặc vậy thôi cũng biết vậy mà biết mờ mờ vậy đó à, minh minh như dạ hành vậy đó cũng đi cũng làm với người ta vậy đó mà ai sao tôi vậy ai sao tôi vậy <cười> cho nên cái gì mình không hiểu là mình phải hỏi tại sao cái áo tràng mình mai cái cổ lên về nè ở ngay cái giữa này nó chấn một chấn nè quý vị nhìn kỹ cái áo tràng nó có một cái đường chỉ ngay đây đó. tại sao ta chấn chấn ngay đây Không, tại sao cái áo tràng mình xếp là mình phải nắm ngay cái xương sống mình nắm ở phía sau của cái lưng mình nắm trước mình xếp vô tại sao cái áo tràng của mình màu lam mà không màu đỏ màu tím màu hồng gì mà lại là màu lam sao mình không thắc mắc mấy cái đó rồi tại sao thắp nhang rồi có khi thắp ba cây có khi thắp một cây chịu khó hỏi mấy cái đó đi hỏi tại sao phật lại ba lại biết không hình như tôi cũng biết à. <cười> hình như tôi có nghe thầy giảng ở đâu á <cười> đó. như giả hành vậy như đi trong đêm vậy đó cũng đi nhưng mà mờ mờ ảo ảo vậy cho nên bất học giả minh minh như giả hành người không học thì mờ mờ như đi trong đêm cho nên mình là phật tử những cái căn bản mình phải biết mà không được biết thì phải tìm tòi trong các cái bài giảng Tại vì quý vị không hỏi Chứ đi giảng khắp nơi là người ta viết câu hỏi Trả lời không hết Thường thường mà đi giảng là Người ta viết câu hỏi là phần lớn Là không bao giờ trả lời hết câu hỏi Ta hỏi nhiều lắm Ta hỏi nhiều lắm Nhưng mà mình đây Tại vì mình có sẵn rồi <cười> Chứ mà không thấy cái gì là nó quý Nó, 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 nó cần thiết nhưng mà hỏi ra là không biết gì hết Cho ví dụ mình không biết là mình phải đi tìm băng giảng mình ấy Còn không là mình trực tiếp đến những người thầy mà ở địa phương của mình Có trách nhiệm bổn phận hướng dẫn mình Thì mình phải hỏi Tại sao lại Phật lại ba lại Tại sao có khi lại người chết hai lại mà có khi lại bốn lại Rồi khi nào mới gọi là hương linh Mà lúc nào gọi là chân linh Mà lúc nào gọi là giác linh còn mình bây giờ cái gì cũng biết là kêu linh tinh Cũng linh nữa mà linh tinh Chuyện chính không biết <cười> biết, biết, biết chuyện trên trời với biển linh tinh nhiều lắm Người nào mà thọ tam quy năm giới Gọi là hương linh Tức là cái linh này có một chút hương tu hành Người nào thọ thập thiện giới Bồ tát giới Sa di giới gọi là chân linh Linh này bây giờ đã có cái đường chân chánh để đi Người nào thọ tỳ kheo tỳ kheo ni giới gọi là giác linh Cho nên là vong linh là người không có thọ giới quy y Người nào thọ giới quy y là hương linh Thọ năm giới Thọ tam quy là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng Nói chung là có một chút tu hành rồi, có chút hương rồi Hương linh rồi chân linh Rồi giác linh Cho nên mình lúc mình Đừng có đợi lúc mà mình sắp đi Rồi mình mới kêu nhờ thầy tới quy y Lúc đó hỏi Lúc đó mình chỉ nằm mình thở ra Không rồi đâu có biết gì nữa đâu Mà quy y Và Bây giờ mình chỉ còn có quy tay thôi chứ còn có quy y Cho nên lúc mình còn tỉnh táo Tâm thức mình còn mình phát tâm Mình quy y Để cái tâm mình hướng về cái đó Mà bây giờ cái phương tiện nghe Pháp không khó Cho nên đại chúng chịu khó nghe Người ta chịu khó Người ta làm những cái bài Người ta giảng để cho Đưa chuyển tải đến mình 
Chỉ cần một ngày để ra nửa giờ ngồ Thậm chí bây giờ tệ hơn nữa Quý vị cứ nấu ăn quý vị mở băng Quét nhà mở băng Nhiều khi một bài giảng nghe tiếng Mình đi vòng vòng vậy đó Nhưng mà nhiều khi kệ nghe câu nào lọt vô đỡ câu đó Còn ví dụ mình mở nhạc nghe cho vui vậy thôi mình nhớ nhạc cũng nhạc nó không đưa mình đi đâu hết đó. nếu được nữa thì càng thác bà trong bát bộ thiên long bát bộ đó là a tu la càng thác bà ca lầu la khẩn na la càng thác bà là, là thần nhạc càng thác bà là thuộc về một giống một loại thần mà thần nhạc cho nên là mình học rộng nghe nhiều cần có tại vì nhờ như vậy mình mới khai mở cái tâm mình cái thứ ba là gì? Sống tĩnh lặng Sống phải có sự tĩnh lặng Người mà sống ồn ào cả ngày Bột chợt rồi Hấp tấp rồi Vội vã Phải có sự tĩnh lặng Giờ muốn có tĩnh lặng phải làm gì? Phải tĩnh tâm mỗi ngày 10 phút 15 phút Ngồi tĩnh tâm Nhờ có tĩnh tâm cho nên tâm mình nó tĩnh sự ra quý vị biết không Thí dụ như mình đang nấu ăn mà Lửa nó phật Mà thường ngày là mình nói ngon lắm Khi mà lửa phật à, Lấy cái chảo Lấy cái nắp đậy lợi thế này kia Nhưng mà cái thói quen mình là khi thấy vỡ làm gì Lấy cái miệng Thổi <cười> Thổi cái lửa nó táp lên Cái là cái xèo <cười> mình đại say thì mình mình theo cái thói quen mình sống rất là quảng hốt thấy cái gì nó không ấy là mình mình phản ứng ngay nhưng mà cái bình thường lúc mình học cái phương pháp á thì là vậy cho nên có cái câu á sông mà càng sâu càng lặng người càng trí tuệ tâm càng tĩnh lặng cho nên mỗi ngày mình tập mình ngồi tịnh 15 phút Thưa đại chúng ngồi tịnh nó muốn tu hành gì hết đó. Nhưng mà cái đó là món ăn của tâm Người mà có tỉnh lặng Thì mỗi ngày Mình sống nó đẹp lắm Lời nói mình nó chuẩn mực hơn Hành động mình nó khá hơn Mình giảm đi những cái câu nói Những hành động làm người khác buồn khổ Do cái tâm tỉnh lặng của mình Cho nên rất cần sự tỉnh lặng Ai chưa biết ngồi tĩnh lặng Tụng kinh đi Ai chưa biết tụng kinh lại Phật đi Không biết Danh Phật gì không Cứ Nam Mô Di Đà Phật lại tới thôi Cứ một ngày đứng lên Nam Mô Di Đà Phật lại xuống Lại từ tốn thôi Không cần biết bao nhiêu lại Cứ cho mình ngày 15 phút lại Phật Cứ lại như thế Mà từ từ cái tâm mình nó cũng lắng Nó nhiều cách lắm Ngồi được Đi được lại Phật tụng kinh Nhờ như vậy mà cái tâm mình nó tỉnh lặng Rồi tập cái nào á, Cái nào không gấp á. Thí dụ như à, Không có gấp thì mình từ từ mình đi Nhưng mà có nhiều người thành có thói quen Không có chuyện gì gấp Cũng cũng tỏ lộ là hấp tấp Cái thứ tư là gì Lời nói thiện Cái lời nói thiện gọi là thiện ngôn á Hiền thiện Hồi xưa người ta có câu đó, Bế khẩu tâm thâm tàn thiệt An thân xứ xứ lao Mình à, ngậm cái miệng Mình giấu trong cái lưỡi Thì mình đi tới đâu Thân mình cũng yên hết đó. Ý muốn nói là lấy cái lưỡi ngậm sâu trong Lấy cái miệng ngậm sâu trong cái lưỡi Bế khẩu ta đóng cửa miệng lại Thâm tàn thiệt Thiệt là cái lưỡi giấu trong cái lưỡi thì an thân xứ xứ lao mình tới chỗ nào mình cũng an thân đó. tại mình không có nói bậy thường thường ở cái người mà người ta biết đó, ta không nói mà cái người nói thường là không biết <cười> tại sao cái người mà người ta biết đó, ta trầm tĩnh lắm ta để coi sự việc như thế nào rồi người ta mới phát ngôn ta biết không biết còn người mà cái gì cũng biết hỏi lại vậy rồi biết rồi cố cầu sao dạ thôi quý vị làm đi tôi tôi khỏi <cười> tại vì nó biết gì đâu cho nên người ta nói người người mà biết là thường ít nói mà người thường nói là thường ít biết 
mà người mà ít mà người ít nói người nói ít không phải là ít nói mà không nói những lời vô ích đó là nhiều khi người ta nói rất ít nhưng không có nghĩa là người ta ít nói đâu hay là người ta nói ít đâu mà người ta không nói những lời vô ích cho nên trong cái giới thập thiện á, cái miệng mình nó có bốn giới nói dối là một nè nói lưỡi hai chiều nè đâm thọc thứ ba là chửi rủa thứ tư là vô ích nói không có lợi cho ai hết cho nên thiện ngôn hiền thiện và cái thứ năm là gì là trí tuệ đây là năm cái mà đức phật dạy người mà sống có trí tuệ tức là người ta sống người ta rất là linh mẫn trong mọi việc thường thường đó quý vị mà đi chung với ai đó, mà người ta rất là nhạy bén người ta sắp xếp rất hay mình học hỏi được nhiều chuyện đó. người ta có cái cách sắp xếp của người ta mà mình hồi nãy mình nghĩ không ra để phong hòa nói một cái ví dụ cái hôm đó gói bánh tét gói xong rồi cái thì các vị mới dặn á là khi sắp bánh tét vô thùng mà cất á trong đông lạnh á là phải sắp cái bánh tét nó đứng lên còn nếu mình sắp nó nằm á là nó đè xuống nó dẹp thì cái vị đó nghe không rõ hay là không nhớ sao đó thì sắp vô nằm hết nằm hết rồi dán băng keo là thiệt kỹ rồi ghi cái thiện lát cái cô kêu nó không tôi nói là phải ba sắp bánh tét đứng thì cái vị này bắt đầu lấy dao <cười> lấy đồ khui ra thì cái vị thứ hai mới nói đâu có cần chứ anh anh nãy nè anh sắp nó nằm về phải không bây giờ một lát anh vô trong phi dân chỉ cần anh vẫn đứng cái thùng này lên vậy nè là xong rồi thay vậy anh phải mở ra anh sắp nó đứng lại mà rốt cuộc anh cũng để nó kiểu này bây giờ anh cứ để nó nằm kiểu đó nhưng mà lúc anh đưa vô phi dân dựng cái thùng nó lên vậy thì nó bánh nó đứng rồi thấy không đơn giản vậy thôi nhưng mà đâu phải là ai cũng nhảy bén như vậy theo cái bình thường là ờ à, nãy tôi sắp nó nằm giờ tôi khui ra hết tôi sắp nó đứng <cười> nhưng mà nhiều khi chỉ cần chuyển cái thế chuyển cái thế thùng thì bánh nó tự nó đứng mà trong cuộc sống đó, nó dài 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 như vậy chứ không phải là cho nên người có cái trí làm việc nhanh gọn hiệu quả tốt có nhiều khi mình tràn gian đại hải mà rốt cuộc họ cái, cái cái kết quả nó không bao nhiêu nhưng mà người ta nhanh gọn người ta làm việc nhanh gọn mà kết người ta làm ít làm đỡ tốn thời gian nhưng mà kết quả rất nhiều do đâu do cái người đó người ta có tư duy có quán chiếu có suy tư có trí tuệ mà người muốn có trí tuệ như vậy không phải chỉ do học mà có đâu mà người đó thường xuyên tư duy quán chiếu hồi nãy có bà nói học thức À, hay là trí thức á, nó khác hơn trí tuệ trí thức là do người khác cho mình còn trí tuệ là do mình tư duy tu tập thì nó tóm lại đức phật dạy trong một cái bài kinh có năm điều có năm cái pháp mà người khác có thể nhìn vào đó để noi gương đức phật gọi là gương sáng trong đó có cái gì một là chu toàn phận sự hai là học rộng nghe nhiều Ba là sống tĩnh lặng Bốn là lời nói thiện hiền Năm là có trí tuệ Mà người mà sống thiện hiền Sống tĩnh lặng Ngôn từ từ ái Tĩnh lặng, học rộng nghe nhiều Thì nhất định đây là những Cái trí tuệ là cái quả Mà những cái ở trên là cái nhân Người sống tĩnh lặng Là nhân của trí tuệ gì Và cái thiện ngôn Là cái quả của Học rộng nghe nhiều của tỉnh lặng à, Cho nên tỉnh lặng á, Giống như là cái nguồn cội à, Cái này là cái nhân Cái kia là cái quả Phải gọi Ví dụ như nè Mình mà nghe nhiều Đó là nhân 
Nhờ nghe nhiều như vậy cho nên hiểu biết lớn là quả Tỉnh lặng là nhân Trí tuệ là quả Tỉnh lặng là nhân Ngôn thiện là quả Vì người có tỉnh lặng thì lời nói Nó cũng tỉnh lặng nó sáng suốt